أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذلون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً سات سات پارے کے فصل سے یہ الحمد سے صورت شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین اب یہ ساتواں پارہ ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل ظلمات والنور پھر آپ چلیں گے اب پندرہویں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کہف الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا پھر اس کے بعد تیئیسویں پارے میں دو صورتیں آئیں گی سورہ فاتر اور سورہ سبا یہ دونوں بھی الحمد للہ سے شروع ہوتی ہیں گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا تو یہ بڑی صحیح صحیح وقفے کے بعد ایک ایک صورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حمد اور تعریف کے حوالے سے خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے جالس خلق اور جالا آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے لفظ خلق آیا ہے لیکن نور اور اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے اندھیرا کس کو کہتے ہیں نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے یہ اس طرح کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جالا آیا بنائے اس نے ٹھہرا دیے بنا دیے نمایاں کر دیے معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے یہ اندھیرا ہے سم الزین کفر و برب پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں یا دلون بہی شرکا اہم یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے جن کو انہوں نے اللہ میں کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے اور جب کہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا دیا ہے مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نصاب میں جو ہم دو مرتبہ گزرے ہیں ایک آیت سے ان اللہ لا یکفر و یشر کبھی و یکفر و بادون و دال کل مئی یشا تو یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے باقی یہ کہ شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے شرک صرف اس کا نام نہیں کہ وہ مورتی رکھی ہوئی ہے اسے آپ نے سجدہ کیا ہو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہیں یہ مضامین تو آئیں گے اصل میں شرک اور توحید کی حقیقت کھلے گی آگے چل کر مکی صورتوں میں خاص طور پر حوامین میں جا کر یہ بات اور کھلے گی توحید عملی کسے کہتے ہیں توحید نظری کیا ہے سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاتر اور سورہ سبا پھر سورہ سعد یہ جو ایک سلسلہ آئے گا وہ ہے اصل میں کہ جس کی مرکزی جو ہے آیت وہ صورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے یہ تیئیس صورتیں بنتی ہیں گیارہ ادھر گیارہ ادھر اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے وہ ہے کہ جو اصل میں توحید کا مضبوط ہے البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنوع کرنا چاہیے اور اس معاملے میں چونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے ذرا ہٹ بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ چھ گھنٹے کی میں تقریر ایک ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا بڑے بڑے جید علماء نے بھی اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ رہے ہیں لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتی ہے اس دور کا شرک کیا ہے اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ وسط نگاہ کی ضرورت ہے زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح صحیح مطالعہ ہو معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے انتادہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ملے گی اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں 
تو اس لیے جو حضرات بھی اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو چھ کیسے تھے ایک ایک گھنٹے کے حقیقت و اقسام شرک پر وہ ضرور ان کی سماعت فرمائیں ہو الزی خلق تم من تین ان سم قضا اجلا وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس زندگی اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلن وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے وہ اجل المسمت ان دہوں اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس یعنی ایک تو ہے انفرادی موت جیسے کہ حضور نے فرمایا مم ماتا فقط قامت قیامت ہو ایک اجتماعی موت اس ہونی ہے اس دنیا کی وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا سم انتم تنترون مسمت ان دہو و اجر المسمت ان دہو اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے سم انتم تنترون لیکن تم شک کرتے ہو وہو اللہ فی سماوات و فی الارض اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ایک ہی اللہ ہے یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے زمین کا اللہ کوئی اور ہے ہاں فرشتے ہیں فرشتوں کے طبقات ہیں زمین کے فرشتے ہیں فضا کے فرشتے ہیں آسمانوں کے فرشتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے ہیں پھر یہ کہ ملائے کے مقربین ہیں لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے یا علم صرف رکم و جہ رکم وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی ظاہر بھی و یا علم با تقسیبون اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کماتے ہو کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی وما تاتی ہم من آیت من آیات رب ہم اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے آیات میں سے اللہ قانو انہا بور دین مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں لیکن یہ اعراض پر تلے ہوئے ہیں فقط کزب و بلحق کے لما جا ہوں تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا اب یہ قد کزبو جو ہے اس کا اندازہ کی جائے آپ کے چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں تو گویا کہ بارہ برس تقریباً ہو چکے حضور کو دعوت دیتے ہوئے اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح ضد پر ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں فقط کا ثبوت بے شک جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے بالحق کے حق کو لما جا ہوں جب کہ ان کے پاس آیا فصوف یاتی ہم امبا و ماں کانو بہی استاذ دے ان تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب 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 دھمکی دیتے ہوئے محمد کو گیارہ سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے کان پک گئے ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا کوئی عذاب آیا نہیں خالی دھونس جماتے ہیں تو اس کا جو استحزا کرتے تھے اب ان قریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی دو صورتیں ہیں یہ مکیات انعام و آراف اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرقین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے لہذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے جو سورہ توبہ میں آئی ہے لہذا یہ دو صورتیں کہ جو مشرقین مکہ یا مشرقین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں انعام و آراف ان کو جمع کر دیا اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل ان دونوں کو یکجا کر دیا تو دو مکی دو مدنی کا یہ گروپ بن گیا الم 
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے قوم آج کتنی زبردست قوم تھی اسی جزیرہ نمایاں عرب میں آباد تھی تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں کس سے تمہیں معلوم ہے قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی جتنا دبدبہ اس کا تھا جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش تراش کر اور چٹانے تراش کر محل بنائے تھے ذرا تصور کرو اے قریش مکہ تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا وہ ارسل سما علیہ مدرارا اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار یعنی ان پر خوب بارشیں برسائی ہم نے اور بارش ظاہر بات ہے مہا مبارکہ ہوتا ہے اس سے زمین کی روئنگی نکلتی ہے وجالن الانہار تجری میں تحتی ہیں اور ہم نے دریا بہا دیے نہریں بہا دیے ان کے دامن میں ان کے نیچے فعل اگناہوں میں ضرور ہیں تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں ہلاک کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا وانشانہ ممباد ان کرن آخرین اور ہم نے ارے کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو ایک اور نسل کو اٹھا دیا ولاؤ نزل نہ آنے کا کتاب الفیق تاثر اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے آیت نمبر سات جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی موجزہ ہمیں دکھائیے ایسا بولتا جو اب آپ کی آنکھوں سے دیکھیں مردہ کو زندہ کیجئے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجئے آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو تو یہ ان کی طرف سے تقاضا جو ہے زور پکڑتے 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 اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چلے گا معاملہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھانا اب یوں سمجھے آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی ہے بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں نبوت کے مدعی ہیں موسا نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں عیسا نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں معجزہ دکھاتے ہیں تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا موضوع نہیں دکھانا جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے یہی موجودہ ہے تو یہ جو ہے رد و قدا اس میں جو ہو رہی ہے اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پر تو جا کر انسان کانپ اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی جان مبارک آپ کی کس قدر زیق میں آ چکی تھی ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے ہم نے نہیں دکھانا ادھر وہ کہہ دکھاؤ اگر تم ہو آ گئی اگر نبی ہو رسول ہو تو موجہ کیوں نہیں دکھاتے تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے صورت کا اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگتے کھڑے ہو جاتے فرمایا ولا نزلنا علیہ کا کتاب الفیر تاثر اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے فلم سور اور وہ اسے چھو بھی لیں بے دی ہم اپنے ہاتھوں سے لقال الدین کفر ان ہادا اللہ سیر المبین اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے 
البتہ ہوگا کیا ہم ایسا بولتا دکھا دیں گے تو بولت ختم ہو جائے گی پھر فوراً عذاب آئے گا اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے ہم انہیں مہلت اور دینا چاہتے ہیں ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے اس لیے ہم موجدہ نہیں دکھا رہے موجدہ دکھائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی اگر آپ فوراً آ جائے گا وقال اللہ انزل علیہ ملکر وہ کہتے کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے ولا انزلنا ملکر اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا لکھو دیا نمرو سم اللہ ضرور پھر تو فیصلہ ہی چکا دیا جاتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں وہ تو غیب کے پردے کی وجہ سے تو آزمائش ہے غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم پھر تو نتیجے کے ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے یہ تو امتحان جو ہے سارا وہ اس غیب ہی کی وجہ سے تو ہے ولاؤنا ہو ملک اللہ جالنا ہو رجول اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے جب انسانوں میں بھیجنا تھا تو انسان ہی کو بھیجنا تھا ولا لبس نہ علیہ مائی المسور اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہے وہ انسانی شکل میں آئے بلکل استوں سے اب رسول من قبل کا اور اے نبی آپ دل کا رشتہ نہ ہو آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے بول معقول تو بن امن الرسول اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت رسول آئے لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں بل اکل استوزی اب رسول من قبل کا اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا حضرت روح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا ساڑھے نو سو برس تک اڑا ہوگا آپ کو تو ابھی دس گیارہ برس ہوئے ہیں وہ ساڑھے نو سو برس تک ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ فہاقہ بل لذین سخر و منہم ماکان و بھئی استاذ دے ان بل آخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہسی مزاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استحضاء کرتے تھے معاملہ وقت کا ہے ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی لیکن یہ کہ نہیں ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا بوجہ دکھائیں کل سیر و فلم جو فلم منظور کیف کان آپ بت المقدمی اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا تمہارے ہی اس نظیرہ نمایا عرب میں قوم آت قوم ثبوت کی سب کے سب تھے اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو قافلے لے کے جاتے ہو تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں قوم لوت کے شہر بھی آتے ہیں یہ سب تم دیکھتے ہو لمم معافی سماوات کل اللہ ان سے پوچھیے کس کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں تو کہہ دیجیے اللہ کا ہے کت اب اعلیٰ نفس رحما اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرقین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاں وہ لائے شفا و نا ان اللہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزا نے اور حبل نے دنیا پیدا کی ہے ایسے کودل نہیں تھے وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا ولا ان سالتا ہوں من خلق سما آتے ہوئے لفظ نہ یقول ان اللہ نبی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کس نے بنائے کہیں گے اللہ نے بنائے 
تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے شرک ان کا کیا تھا یہ بڑے چہتے ہیں لاڈلے ہیں اونچے مقام ہے یا ہمیں چھڑوا لیں گے یہ شرک تھا کتب اعلیٰ نب سے رحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے یہ کتبا اللہ نے لکھ لیا ہے اعلیٰ نب سے ہی اپنے اوپر یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے ہم کوئی شے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے کتب اعلیٰ نب سے رحمہ لا یجمان نہ کم یوم القیامت لا رہے وفی وہ لازمن جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ لذیر خسر و الفس اہم فہم لا یوم نور تو جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں ایک نقطہ ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا کتا بالا نب سے رحم لج مان نہ کم ملایا عمل قیامہ قیامت کے دن تو مار پڑے گی سزا پڑے گی سختیاں ہوں گی اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے انبیاء و رسول کے لیے صدیقین و شہداء کے لیے صالحین کے لیے تم جو کچھ جھیل رہے ہو جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہو جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے تمہاری رہ... تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور سلا ملے گا تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کا اعلان ہوگا کتب اعلیٰ نب سے رحمہ لج مان نہ کملا یوم القیامہ کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جزا و سزا ہونی ہے تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے دور کرو لہو ماں سکن فل لئی لے ون نہار اور اسی کا ہے جو کچھ کے ساتن ہو جاتا ہے رات میں اور یہاں مقابلے کا لفظ محضوف ہے وبا تحر نہ کف نہار اور جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت جو ان کے لیے نہیں ہے وہ لہو ماں سکن فل لیل وما تحر نہ کا فن نہار وہ اسی کا ہے جو کچھ کے رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے وہ ہوا سبی العلی وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے قل ان اغیر اللہ اتخذ ولی فاطر سماوات ولاد ان سے کہیے لوگوں عقل کے ناخن لو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں اپنا کار ساس اپنا مولا اپنا مالک اپنا حمایت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں فاطر سماوات والا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے بڑے گھاٹے کا سودا ہے وہ ہوا یوتے مو الا یوترم وہ کھانا کھلاتا ہے اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو چڑھاوے اور ہلوے مانڈے پیش کرتے ہو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں وہ تو کھلاتا ہے تمہیں وہ رازق ہے امر تو انکور ام والا من اسلم کہہ دیجیے اے نبی ڈنکے کی چوٹ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں والا تکون من المشرقین اور دیکھو تم ہر دن نہ ہو مشرقین میں سے انی اخاف ان اصیت ربی عذاب یوم عظیم کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا میں بھی مستثنا نہیں ہوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو ویسے مجھے بھی کرنی ہے اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے ایسے ہی میں بھی اگر بال فرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے یہ بہت اہم آیات ہے کو سمجھنا چاہیے
من یوسرف ان ہو یو میں فقط رحیم وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی بزال کل فوج المبین اور وہی ہوگی روشن کامیابی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں کوئی حیثیت نہیں دولت ہے وجاہت ہے وقتی عزت ہے شہرت ہے اقتدار ہے یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں آنی فانی لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے فوج وہ وہی ہے وہ یم سس اللہ بدن فلا کاش فلاح اللہ اب یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے اور اگر تمہیں کوئی اللہ کا اعلیٰ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو کسی اور کو نہ پکارو لا تعلو مع اللہ احدا وہی ہے مشکل کشا وہی ہے حاجت روا وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا وہ ای یم سس کا بے خیر فہو اعلیٰ کل شاہد قدیر اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یقین وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلا بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں وہ تو اعلیٰ کل شاہد قدیر ہے وہ القاہر فوق عباد ہی اور وہ تو اپنے بندوں پر پوری طریقے سے زور آور ہے چھایا ہوا ہے مسلط ہے کوئی بھی اس کی مخلوقات میں سے اس کے قابو سے باہر نہیں ہے وہ قابو یافتہ ہے وہ الحکیم القبیر اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا شہید کل ایو شاہین اکبر و شہادہ ہے نبی ان سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے کل اللہ خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں شہید ام بینی و بین کم اور وہ میرے اور تمہارے ماں بہن گواہ ہے وہ اوہ یا الہی یا حاض القرآن لے ان ضلع کم بہی و مم بلغ اور مری جانب یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا عکس ہے یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے حصی موجہ ہم نہیں دکھائیں گے بات ختم لیکن اصل موجہ یہ قرآن ہے اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں اسی کے ذریعے انذار کریں اسی کے ذریعے تذکیر کریں جس کے اندر صلاحیت ہے جو طالب حق ہے جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پا لے گا باقی جس کے دل میں کجی ہے ٹیڑ ہے تعصب ہے ضد ہے ہر درمی ہے حسد ہے تکبر ہے وہ آپ دس لاکھ موجے دکھا لیجیے وہ نہیں مانے گا کیا علماء یہود نے مان لیے موجے دیکھ کر حضرت بسی علیہ السلام کے کیسے کیسے موجے مردہ کو زندہ کر دینا خلق حیات یعنی گارے کا بنا ہوا پرندہ پھونک ماری اور مرتا ہوا پرندہ ہو گیا یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں خلق حیات اور حیا موتا وہ بھی نشانیاں ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے مانا تو ہم جو موجود نہیں دکھائیں گے البتہ یہ کہ یہ ہے آپ کرتے جائیے محنت کرتے جائیے کوشش کرتے جائیے اب یہاں پہ خاص طور پہ بےہی کا جو ہے لفظ اس کو نوٹ کیجیے وہ اوہیا الیا حاضر قرآن وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن لے ان ذرا کم بےہی تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے وہ مم بالا اور جس تک یہ پہنچ جائے جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی جس تک قرآن پہنچ گیا 
حضور کا انتظار پہنچ گیا یہ سلسلہ جو ہے تاکہ عام قیامت کیونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے آپ کو تاکہ عام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں آپ ہی کے رسالت کا دور یہ چل رہا ہے جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ کم لتا شدون ان عالیہ تو لخرا اب دیکھیے یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا تعارف میں بعض اوقات جو ہے بڑے بہت سرچنگ کوشچن ہوتے ہیں کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے وہ ضد ہے ہٹ درمی ہے تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کے آئین کم لتا شہدون انا معلیٰ آلحت الخرا کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلحا ہے واقعی کو لا شد کہہ دیجیے بھائی ٹھیک ہے اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں تو نہیں دے سکتا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں بول نما ہوا الہ واحد کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے اکیلا واحد وہ انہیں بری امما کچھ رکون اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں الزین آتے نہ ہوں ان کتاب یا رفون ہوں کما یا رفون اب نہ ہوں اب دیکھیے کیونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینے تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ شد و مت کے ساتھ اٹھ گئی ہے اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحان آپ ذرا یہ بتائیے ذر کرنے میں کون تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے اصحاب کہ کا قصہ کیا تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہاف میں تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے اللہ دین آتے نہ ہوں کتاب کو لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی یار فون ہوں پہچانتے ہیں اس کو ہوں کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں قرآن اور محمد مل کر ہی بیانہ بنتے ہیں یہ ایک ہی شے ہے ایک ہی حقیقت ہے حضور جو ہے قرآن مجسم ہے قرآن ایک انسانی شخصیت و سیرت و کردار کا ہیولا پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کانا خول قول قرآن حضور کی سیرت قرآن ہے کما یار فون اب نہ ہوں جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اللہ دینا خسر و انفسا فم لا یو منون البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے ومن اسلم و ممن افترا ان اللہ کذب و کذب ابھی آیا تھی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرح منسوخ کر دینا ان دہ لائف رہ ظالمون یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے بیامن اشر ہوں جمین اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو سما نقول الزین اشرق ہو اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا اے نہ شرکا حکم الزین کن تم تصور کہاں ہے آپ کے وہ شرکا جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے
سما لنگ تکن فتن تم اللہ کالو واللہ رب نام آخر نام مشرقین پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا ہم مشرق نہیں تھے منظور کیف کزب والا حسین دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر بد اللہ عنہ ماتانو یفترون اور جو افطراء انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلا دیوی بچائے گی اور فلا دیوتا بچا لے گا وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا بد اللہ عنہ گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے ومن ہوں من یستم اور نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں آ کر توجہ کر کے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے ان میں جو فرق تھا تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکے کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکے اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بن سمر کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں یہ ہمارے سردار ہیں ذہین لوگ ہیں ہمارا انٹیلیجنسیا ہے یہ یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے کہ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے کہیں آپ کے اوپر کوئی فکرے چست نہیں کر رہے آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں وہ مین ہوں میں میں ہوئی رہے آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں وہ جالنا علا قلوب ہی اکنت الف کہو ہو حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے وفی آدان وکرا ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا سکل پیدا کر دیا وہی یرو کل آیت لا یو مین بہا اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کیوں پردے ڈال دیا اللہ نے ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے کیونکہ بہت ہو چکی ہے اور چکے سے ختم اللہ علا قلوب ہم و علا سب ہم و علا سارے شاوا لہذا ان کا وہ سارا استعما جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا حتیٰ جاؤ کا جاج لون کا یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں یقول الزین کا فرو ان ہاگا اللہ اساط الرین اور یہ کافر کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ وہ پرانی باتیں ہیں یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نسلانیوں سے سن لی ہیں باتیں وہی آپ دہرا رہے ہیں یہ پرانے قصے ہیں بہم جن ہاؤ نہ ہو یا ہاؤ نہ ہو اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں نہیں کا لفظ تو معلوم ہے یا نہ ہاؤ نہ ہو وہ روک رہے ہیں کس کو اپنے عوام کو اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا عوام پر گشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی تو عوام کو سنبھالنا ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں وہ یعن او نا نا کہتے ہیں کرنی کترا جانا وضا امن انسان آرگا و نا بھی جانے بھی وضا بس شر و کانا یا اوسا تو نا سے یعن او تو ایک ہے نہیں نون ہا اور یا اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا یعن او نا خود بھی بھاگتے ہیں وہی جو لکھوں نہ اللہ الفس احمر وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو وما یا شرون لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے احساس نہیں ہے و 
بلاؤ ترا اس وقت ہوا نار اور کاش کے تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے فقال یا لائٹنا نرد و لال قزم اب آیا تیرا بنا اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے نرد و فن سد کو یہ محضوف مانا جائے گا اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے فن سد کو ولا نقزم اب آیا تیرا بنا اور اپنے رب کی آیات کو جھٹ لائیں گے نہیں ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے وہ نقول امن المومنین اور ہم تو صد فیصد پکے اور سچے مومن بن جائیں گے بل بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی پہلے بھی حق ان پر واضح تھا بات ان پر کھل چکی تھی یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی بات واضح تھی لیکن اس وقت جو ہے حسد کے بغض کے تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ لو رد العاد المان اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بال فرض تو جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے مال اولاد کی محبت ہوگی یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی وہ ان نہم لکاز بون اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں وقال انہی اللہ حیات الد دنیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی وما نہن و بما بروسین اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے یہ جان لیجئے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈز ہیں ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے آخرت کو نہیں مانتے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرقین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے باس بادل موت کو مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا فلاں بچا لے گا ہمارے وہ جو ہیں عمایتی ہیں وہ مددگار ہیں لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں الہاد کہ بس یہی زندگی ہے کوئی اور زندگی نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے وہ کالو انہی اللہ حیات الد دنیا و مان ہنو میں مبوسین وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ ولو ترا اس وقف ہوا نا رب ہی اور کاش کے تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے کالا لئے سہازا بالحق اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اٹھائے ہو کہ نہیں ولو ترا اس وقف ہوا نا رب ہیم کالا لئے سہازا بالحق کالو بلا و رب نا پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور اے رب حق تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے کالا فضوق العذاب اب ماکن تم تک فرون تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں قد حسن الزین قزب و بل کا اللہ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں کوئی ملاقات نہیں کوئی حاضری نہیں حتیٰ ادا جات ہوں سات وقتت یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک اب یہ اسا گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا عام طور پر قیامت ہی مراد لی گئی ہے ادا جات ہوں سات وقتت اچانک آ جائے گی قیامت کالو یا حسرت نہ علامہ فرت نہ فیحا 
تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں ہم نے قیامت کو جھٹایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی وہ ہوں گے ہمن اوزار ہوں اللہ ظہور رہیم اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اللہ سا ما یدرون آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے ومل ہے تو دنیا اللہ لائب و اللہ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے تقابل میں کہا یہ جاتا ہے تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے ایک شے ابدی ہے ہمیشہ ہمیش کی ہے ایک شے عارضی ہے فانی ہے لہذا جب تقابل کریں گے جیسے کہ دعا استخارم ہے فن کا تعلم ولا عالم اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا صحیح مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں چاہے نبی کا علم ہو فرشتوں کا علم ہو کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے فن کا تعلم ولا عالم اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لائب اور لاہ ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا صدق مقال کہ اب دنیا مزرات الآخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے امتحانی وقفہ ہے لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت اس کی شان و شوقت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ تین گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا کسی کو فقیر بنا دیا وہ ڈرامہ ختم نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ یہ ایک, ایک ہے ایک جیسے ہیں سب کے سب تو یہ ہے صورت ولدار الآخرت خیر الدین تقون اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوا اختیار کریں افلا تاخ لون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس صورت کے عمود کا ذروۂ سنام قرار دیا ہے زبان لٹکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا قد نالم نبی ہمیں خوب معلوم ہے ان کلزی یقولون جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو مطالبے کر رہے ہیں آپ سے جو معجزے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں اس سے آپ کو آپ غمگین ہیں آپ چکی کے دو پاٹوں کے مابین آ گئے ہیں اب اس پر کیا جواب ہے پہلا جواب تو یہ ہے فعین لائی قصد بونق اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے وہ لاکن نہ ظالمی نہ بے آیات اللہ یا جہدون بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہمارا انکار کر رہے ہیں آپ کا انکار کب کیا ہوا کال کی اس پر یہ سمجھانے کا انداز ہے آپ کو جھوٹا کہا نہیں کہا آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی نہیں لگائی تو آپ کی تو تقزیب نہیں ہے تقزیب تو ہماری ہو رہی ہے غصہ آئے تو ہمیں آئے ججلات آئے تو ہمارا آئے ہمارا کلام ہے ہماری کلام کو جھٹلا رہے آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے اپنا پیغام پہنچا دینا ہے اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز جیسے کوئی شفیق استاد ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے بات ہے رب و رب ان وین تنزل ولا عبد عبد الوین ترقا فعین نہ لاکبون اگر ولا کن عالمی نہ بے آیات اللہ حدود توہین تو ہو رہی ہے تو ہماری آیات کیوں ہو رہی ہے ولا قد کچھ جب رسول من قبل پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا فصبر ہوں انہوں نے صبر کیا ماں کچھ دیبو الا ماں کچھ دیبو جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا وہ اوزو انہیں ایزائیں پہنچائی گئی حتا آتا ہوں نسلونا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی ولا مبدل علیہ کلمات اللہ 
اور دیکھیے نبی اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہمارا ایک قانون ہے ہمارا ایک ضابطہ ہے آپ کو جھیلنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے انا سلوکی علیہ کا قولن سقیلہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھاری بوجھ ہے اب جھیلنا ہوگا ولاقت جا کا من نبا المرسلین اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے ساڑھے نو سو برس تک صبر کیا تھا وہ ان کا نہ قبر آ رہے کا اراض ہو اور اگر آپ پر بہت شاخ گزر رہا ہے ان کا اراض فہرست تا تھا تو اگر آپ میں طاقت ہے انتب کا یا نفق الفلدر کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لے اور سلمن سے سوا یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لے فتح کیا ہوں بے آیا تو لے آئیے آئے جہاں پہ لا سکتے ہیں ہم نہیں دکھائیں گے کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے رفت تھا تھا طاقت ہے تو لے آؤ ہم نہیں دکھائیں گے ہمارا فیصلہ اٹھل ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعَتْ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَعَتْ يَهُمْ آیَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَاهُمْ عَلَى الْهُدَى اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے اس کا اختیار نہیں اب دیکھئے سخت ترین لفظارات فَلَا بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا فلا تکونن نمن الجاہلی یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں انی آئیدو کا من تکون نمن الجاہلی جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا انہو ان ابنی من اہلی میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا لیکن جواب جو بنا ہے وہ آپ سورہ عود میں جا کے پڑھیں گے بہت سخت ہے سارے نو سو برس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے محنت کی ہے مشقت کی ہے لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے ایک آنے واحد میں ہم سب کو بگاڑنا چاہیں سب کے یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو امتحان ہے آزمائش ہے جس کو چاہنا ہے جو چاہتا ہے حق کا تعلیم ہے اس کو حق مل جائے انما يستجیب الذین يسمعون والموتا يبعثهم اللہ ثم الیہ يرجعون انما يستجیب الذین يسمعون یقیناً سن لے گے اور قبول کر لے گے وہ لوگ کے جو سنتے ہیں یعنی حقیقتاً سنتے ہیں وَالْمَوْتَ يَبَاسُهُمَ اللَّهِ اور جو مردہ ہیں نظر آتے ہیں زندہ حقیقت میں مردہ ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا سُمَّا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور پھر وہ اسی کی طرف لٹا دیے جائیں گے وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِتْ قُلْ اِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ اور وہ کہتے ہیں کہیں گے پھر کہیں گے کیوں نہیں وہ تعالی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے دلیل ہی ایک رہ گئی تھی باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرہ لگا لیا انہیں بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصی موجزہ نہیں دکھانا تو ڈیرہ لگا لیا لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ زبان کرو گا زیق میں حضور کی جان آگئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ عَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے عَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ آپ کا سینہ بھیچتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا 
قل ان الله قادر کہہ دو اللہ تعالی قادر ہے انا ينزل ایت کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن یہ نسے اکثر لوگ جانتے نہیں کیا نہیں جانتے کہ اس طرح کا موجودہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کی مہلت ختم ہو جائے گی یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ موجودہ نہیں دکھا رہے ہیں یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہمارے رحمت کا ظہور ہے ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھر نکل آئے ان کے علم میں نہیں ہے اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں ان کے اپنے نظام ہیں ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں چیوٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے شہر کی مکی بھی ملکہ ہے ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے معاف فرق رکھنا فل کتاب ابن شاہی ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں ہر طرح کی جو ہے استشاد کر دیا ہے سما الا رب ہند و شرون پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا ندی میں قرض مبی آیات نا اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں سم من و بک من فی ظلمات وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں میں یشی اللہ یوزلن ہو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق سب کر دیتا ہے اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے وہ میں یشا یجال ہو اللہ سرات مستقیم اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے کل آرائے تکم ان اتا کم عذاب اللہ اور تب کم سات و غیر اللہ تدون اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں ان سے کہیے ذرا غور کرو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کی کسی اور کو پکارو گے یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے کہیں طوفان آ گیا پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے نہ عزدہ کو نہ منات کو نہ حبل کو کسی کو نہیں پھر اللہ کو پکارتے تھے تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے ان کل تم سوال دیکھتے ہیں اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری کیفیت تو یہی ہے بلی یا ہو تدون اسی کو تم پکارتے ہو فیق سے وہ ماتد ہونا ہی لے ان شاہ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے وہ تنسو میں ماتو شریکون لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو وہ تمہیں یاد نہیں آتے لات اور اضاء اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے ولقد ارسلنا الى امم من قبل کا فاخذ نہ ہوں بالباسا اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں انبیاء نے رسول کے بارے میں جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے 
تاکہ وہ جو خواب غفلت میں خواب خرگوش میں مبتلا ہے وہ جاگے ہوش میں آئے اور بات سنے لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی اب کھا لو پی لو جو بھی چند دن مہلت ہے ایش کر لو پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا یہ مضمون اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری صورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ آرا کے اندر ولقدر صلی اللہ علامی من قبل کا فاخل نہ بل باسائے وبرائے اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے لال لہوں یا تدرون شاید کہ وہ تدرو کریں آجی کریں گر گرائیں فلاؤلا جا ہوں باسنا تو در رہو تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ آجزی کرتے ولاکن قصد کو روب ہوں لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے وہ ضیاً الحم و شیطان و ماں کانو یا ملور اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو وہ عمل وہ کر رہے تھے یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا پلما نسو پا دکھ کرو بہی جب انہوں نے نظر انداز کر دیا بھلا دیا جو ہماری تذکیر آئی تھی نصیحت آئی تھی یا دہانی آئی تھی واز آیا تھا اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا فتح میں آ جائی اب وہ اب کل نشے پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے اب کھاؤ پیو ایش کرو اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو حتیٰ ایزا فرے ہوں بے ماؤ تو یہاں تک کہ جبکہ وہ بہت خوش ہو گئے اتنانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی اخذ نہ ہوں بختتن پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فیضا ہوں مبل سور پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے فقوت یا دابر القوم الزین ظلم ہو اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی والحمد للہ رب العالمین اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے قل ارائے تم رقد اللہ سم آکم و ابسار کم و ختم علا قلوب کم اے نبی ان سے پوچھئے ذرا غور کیا تم نے کبھی اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بسارت اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے من الہ غیر اللہ یاتی کم بھی اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا انظر کیف ان صرف الآیات دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے ایک پھول کا مضمو ہو تو سو رنگ سے باندھوں ہم یہ سارے مضامین کے سامنے لا رہے ہیں سم ہم جسن فور پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں کل آرائے تک میں اتاب و مذاب اللہ بخت اجارت ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر پر عذاب آ جائے اچانک یا الل اعلان آئے ڈنکے کی چوٹ آئے اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد آپ آ جائے گا ہر یو حلق و اندر قوم ظالم تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی جو ظلم کرنے والے ہوں گے چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ وَمَا 
فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين اب یہ دیکھیں پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں رسول مبشرین و منذرین جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسول کا وہ یہ ہے ومان ارسل المرسلین الا مبشرین و منذرین اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے فمن آمن واسلا فلا خوف علیہ بلاحم یاضنون تو جو ایمان لے آئے جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حجم سے دو چار ہوں گے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا يَمَسْتُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ میں نے کم دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق میں نے علوہیت میں داخل ہونے کا کم دعویٰ کیا میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں عام انسان ہوں بشر ہوں مجھ پر وہی آئی ہے مجھے معمور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں وہ کام میں کر رہا ہوں لا قول لکم اندی خزائن اللہ میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں میرے اختیار میں ہیں ولا عالم الغیب نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے ولا قول لکم اندی ملک نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اتبع اللہ ما یوحا علیہ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شئے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الْعَمَا وَالْبَصِيرِ کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ تو کیا تم تفکر نہیں کرتے غور و فکر سے کام نہیں لیتے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنِي وانذر بہی اب پھر یہاں بہی پر زور دے رہا ہوں میں اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے آپ کا کام انذار ہے تمشیر ہے اوپر آ چکا ہے وَمَا نُرْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ پہلے آ چکا ہے اوہی علیہ حاضر قرآن لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَمْ بَلَغْ یہاں پھر آیا وَأَنزِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَا يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ خبر دال کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعیتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو باس باد الموت کے بلکر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے وہ ہمیں بچا لیں گے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ دَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌ وَلَا شَفِيعِ ان کے لئے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں لَا اللَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے شاید کہ وہ ڈ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِبِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ سَيْئُونَ 
وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کی تعلیم ہیں اس کی رضا کے جویا ہیں یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کبھی کاری ملازم گھٹیا لوگ اب ہماری شایا نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے یہ آپ کے دل جو جمگٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے پس طبقات ہیں یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے شایا نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں اس پر جواب دیا جا رہا ہے اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پس طبقات سے ہیں لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں مراجات کرتے ہیں تصویر و تعمیر کرتے ہیں اور وہ اس کے چہرے اس کے روئے انور کے تعلیم ہیں وہ اس کے رضا چاہتے ہیں اس کی خوشی چاہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے میشری نفسوں کے غام اور بات اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانے جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہے ماں علیہ کا بن حساب ہی بن شے آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے مما بن حساب ایک آل بن شعی اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے آپ کرتے جائیے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا ہر ایک کو اس کی طرز عمل کے مطابق وہ بدلا دے دے گا نہ آپ ان کی طرف سے جواب دے ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دے ہیں فتح رو ہوں تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے دھتکار دیں فتقون امن الظالمی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے بکزال کا فتنا بعض ہوں بے بعض اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوتیاں پٹخارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے وہ کزالے کا فتن نہ بعض ہوں بے بعض اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے لے یقول تاکہ وہ کہیں احاول آئے من اللہ علیہ میں بیرنا کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے دولت مند ہم ہیں سردار ہم ہیں چوراٹے ہماری ہیں حویلیاں ہماری ہیں یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا کتاب نازل کرنی تھی نبوت دینی تھی تو کوئی رجل من القلیت عظیم یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف وہ بڑے بڑے چودھری ہیں سرمایہ دار ہیں بڑے لوگ ہیں سردار ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں بچپن مفرسی میں گزرا ہے سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے جو اس کے جس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی عہدہ نہیں کوئی منصب نہیں قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا کوئی منصب نہیں تھا کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے بعض اللہ سما بعض اللہ لے یقول اللہ من اللہ علیہ میں علیہ صلی اللہ بعالم ابھی شاکرین تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعی تب اس کا شکر کرنے والے ہیں ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اللہ عالم ہے سو جل و رسالت اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے کس میں اس کی صلاحیت ہے جیسے تالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری جبکہ ہمارے پاس دولت ہے اس کے پاس دولت نہیں لم یو تصاط امن المال تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستا یعنی کشادگی عطا فرمائی ہے 
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اور اے نبی اس کے برقس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھدکار دیں ان کو اس کے برقس آپ کی نبیش کیا ہونی چاہیے ان کو رباہ اور فقراء کے لیے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور ان کے خوشخبری دیا کیجئے کتب ربکم علی نفسِ الرحمہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور تمہارے لئے خاص رحمت کا مذہر کیا ہے انہو من عامل ابنکم سور بے جہالت کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا اتقاب کر بیٹھے جذبات میں آ کر ناواقفیت سے جہالت میں سمہ تابہ من بادے ہی پھر اگر وہ فوراں توبہ کر لے گا وہ اسلحہ اور اسلحہ کر لے گا فانہو غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ تمہارے لئے مزید خوشخبری ہے تہنیت اللہ کی طرف سے قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ انہو من عامل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدی واصلہ فانہو غفور الرحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ آگے محضوف ہے لفظ لِيَتَفَقَّرُوا بِهَا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں تفکر کریں اور جب غور کریں گے تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعی طرح مجرموں کا راستہ ہے قُلْ اِنِّي نُحِيتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهُوَا قُلْ اِنِّي نُحِيتُ الْعَابُدَ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ لات ازا منات ان کو میں نہیں پکار سکتا مجھے روک دیا گیا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تجو ما اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو قُلْ لَا تَرِ اَحْوَاكُمْ اور کہہ دیجئے ڈنکے کی کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا قَدْ ضَلَلْتُ اِذَنْ اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا وَمَا عَنَ مِنَ الْمُحْتَدِينَ اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبَتٌ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجئے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بیانہ پر ہوں میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں اس کی حقیقت بھی مجھ پر منتشیف ہے اور یہ بیانہ اصل میں کیا ہے یہ جا کر آگے سورہ حود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بیانہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے فطرت سلیمہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارس کی اتھاپ سے فطرت سلیمہ عقل سلیم اس سے انسان ایک حد تک آ گیا پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی یہ بیانہ بن گیا اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بیانہ بن جاتے ہیں وہ لوگوں کے حق میں بیانہ اور خود اپنے حق میں بیانہ کیا ہے آپ کی اپنی فطرت سلیمہ عقل سلیم اور اس پر پھر وحی کی توسیق وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا ان حقائق کو جن تک آپ اپنی اقم سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو میں تو اپنے رب کی طرف سے بیئنہ پڑھوں وَقَذَّبْتُمْ بِهِ تم نے اسے جوٹلا دیا ہے 
مارندی بات استاج رونا بھی میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ جلدی مچاتے تھے لے آئی عذاب بہت سن چکے ہم کان پک گئے سن سن کر ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب کہاں ہے وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے دس برس ہو گئے میرے پاس نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا جب وہ چاہے گا آئے گا ماں اندی ماں تستاج رونا بھی جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے ان الحکم اللہ اللہ فیصلے کا اختیار کلیتن اللہ کے ہاتھ میں ہے یا قص الحقہ وہ حق بات بیان کر دیتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے بھی اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے میری باتیں سن سن کر میرے اندر بھی تمہاری دانت سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے کل لو انا اندی ماں تستا جرونا بھی کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میرے اختیار میں ہوتا میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو لکھے لمرو بینی و بین کم تو میرے اور تمہارے ماں بہن کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا میں تمہیں ابھی مزید مولتا دیتا تم اگر تمہارے کان پر گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے لکھے لمرو بینی و بین کم میرے اور تمہارے ماں بہن کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا اللہ عالم بالمین اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے وہ مفات الغیب اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے یہ مفات جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو اس کی جمع بھی ہے اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا یعنی خزانہ یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یہ مفات ہے وہ ان دہ مفات الغیب اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں لا عالم ہا اللہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے وجالم و محفل بر و الباہر اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے وہ ماتس کو تو من ورقت اللہ عالم ہا اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے ولا حبت ان فیض المات الرد ولا رقبن ولا یاب سن نہیں گرتا کوئی دانا نہ زمین کی تاریکیوں میں وہ دانا گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں ولا رقبن نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ ولا یاب سن نہ سوکھی چیز اللہ فی کتاب مبین ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے ماں کان و ماں یقون آن واحد کی طرح وہ لذی توفا کم بل ہے اب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے وہ جو قادیانیوں کے ساری خباست کا توڑ جو ہے وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یو وفی یا توفا اب یہاں آ گیا وہ لذی توفا کم بل وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت کیا وفات دیتا ہے کیا انسان بڑھ جاتا ہے جان تو رہتی ہے شعور نہیں رہتا میں نے کہا تھا تین چیزیں ہیں جسم ہے جان ہے جان میں شعور ہے بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا جان نہاں در جسم تو در جان جسم کے اندر تو پنہا ہے جان جان میں وہ پنہا ہے تین چیزیں ہو گئیں یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے جان نہا در جسم جسم کے اندر جان پنہا ہے تو در جان نہا وہ جان میں نہا ہے اے نہا اندر نہا اے جان جان یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو ان شاء اللہ اب سمجھ لیجئے ایک جسم ہے جسم میں جان ہے جان میں شعور ہے اصل شعر شعور ہے 
لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے اور عیسا کو لے گئے شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے جسم بھی لے گئے تو توفہ جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا توفہ یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے جسم یہیں رہ جاتا ہے جان اور شعور چلا جاتے ہیں اور نیند میں شعور چلا گیا وہ نبی توفا کم بل لے لے یاد و ماجرہ تم بن نہا وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے قبضے میں لے لیتا ہے یہ توفا کو رات کے وقت اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو دن کے وقت سما یا باسو کم فی ہے پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا لے یقدا اجل المسمہ تاکہ وہ تمہاری جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آگوش میں چلے جاتے ہیں آدھی موت تو ہے نیند کسے کہتے ہیں آدھی موت ہے یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی جو مسنون دعا ہے الحمد للہ اللہ احیانی بادما اماتنی و الہ نشور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف یہ بڑا ایک عجیب نکتا ہے اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کے زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں الحمد للہ نزی احیانی بادما ماتنی والا نشور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا اس وقت ہوگا وہ صد فیصد درست الحمد للہ نزی احیانی بادما ماتنی والا نشور کیونکہ عادت پڑی ہے ہمیشہ کہا ہے جیسے ہی شعور آیا الحمد للہ نزی احیانی بادما ماتنی والا نشور تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ با سے بادل موت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں وہ اللہ وفا کم بل لے یار مما جرح تم بن نہار سما یا باس کم فی ہے نیوکدا عدل مسمہ سما الہ بر جے کم پھر اسی کی طرح تم سب کا لوٹنا ہے سما یونب بے کم بیما کن تم تابلون پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ اپنے بندوں پر یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر اللہ پوری طرح غالب ہے قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً اور وہ تم پر نگہ بان بھیجتا رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے حفاظ حفاظت کرنے والے جگہ بان وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا بسا کا تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا تو کوئی ہے جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حتیٰ ادا جا ادا کم الموت یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے توفت ہو رسولنا اب یاد پھر توفا آ گیا اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا توفت ہو رسولنا تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں وہ حملہ یو فر رتون اس میں کوئی کمی نہیں کرتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے جو حکم آیا جب آیا الحق پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق سچا اللہ الحق آگاہ ہو جاؤ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے حاکمیت اسی کی ہے الحکم اللہ اللہ یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں وہ اسرا الحاسبین اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے یعنی اسے دیر نہیں لگے گی اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تدعون 
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعو له تدر رعا و خفیہ ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے سمندر میں گھپ دے رہا ہے کشتی چل رہی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اوپر بادل بھی ہیں اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں من ینجی کو اسی طرح کوئی قافلہ ہے بھٹک گیا ہے اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتہ نہیں ہر درخت معلوم ہوتا ہے کہ آسیب ہے کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آ رہا ہے پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں من ینجی کم من ظلمات البر والباہر تدعون ہو تدر رعوم و خفیہ اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں خفیہ خفیہ اے اللہ بچا دے اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے کوئی دستگیری ہو جائے کسی طرف سے روشنی ہو جائے لئی ننجانا منہا گئی اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا نجات دے دی لنکونن من الشاکرین پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے قل اللہ و یونجی کم منہا اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے وَبِن قُلِّ قَرْبِن اور ہر قلب سے ہر تکلیف سے سُمَّانْ تُمْ تُشْرِكُونَ پھر اس کے بعد تم آکے پھر شرک شروع کر دیتے ہو پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا اپنے آلہا اپنے چودری اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن سَوْقِكُمْ أَوْ مِّن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں تین قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوق کے دن تمہارے اوپر سے آسمان کا تو کٹوڑا گر جائے کوئی بیٹر رائٹ گر جائے جو بعض خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پھر تحلیل ہو جاتا ہے کہیں جو بھی اوزین لیئر ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر او من تحت یاد جو لیکم یا آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے زمین دھس جائے یہ بھی ہوتا ہے خصف ہوں گے قیامت سے پہلے بڑے بڑے تین خصف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر بڑے بڑے ترکڑے زمین کے دھس جائیں گے اندر قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ عَرْجُلَيْكُمْ یہ دو شکلیں ہو گئی اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے اَوْ يَلْبِسَ اب لڑو آپس میں پرانے اور نئے سندھی لڑو لڑو آپس میں پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو اور بلوچ اور پختون لڑو مارو ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے نہ زمین کو کوئی مشکت دینے کی کہ وہ پھٹے کوئی ضرورت نہیں آپس میں تقسیم ہو جاؤ کہ گروہ بندی ہو جائے گی شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانہ نے پاکستان پر مسلط ہے وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تصریف کرتے ہیں آیات کو گھمانا ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر انداز بدل بدل کر ترتیب بدل بدل کر لانا ایک پھول کا مضمو ہو تو سو رنگ سے باندھو وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيرِ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُرَيْ نَبِي آپ کی قوم نے اسے جھٹ لا دیا بِهِ مراد قرآن یعنی میں نے ارز کیا کہ اس صورت کیا یہ عمود حصی موجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے اصل موجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے بہی 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 اس کی تقرار اس میں قصر سے ملے گی وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُ قَوْهُ الْحَقِّ یہ قرآن الحق ہے لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے 
قل لست علیکم میں وکیل ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ آ جائے لیکل نبا مستقر کل نبا ان مستقر ہر خبر ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے فسو فتح میں نہیں کہہ سکتا جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا وہین ادری یا قریب ماتون میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا بسوفت عالمون اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا وائزا رائے تن لذینہ یا خوضون فی آیات نا یہ وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چالیس میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استحضاء کر رہے ہیں تبصر کر رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھو مت اٹھ کر چلے جاؤ کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے وائزا رائے تن لذینہ یا خوضون فی آیات نا اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض مین میخ نکال رہے ہیں دیکھیے اردو میں ہم ایک نظر بولتے ہیں غور و خوص بڑا غور و خوص ہو رہا ہے بہت غور و خوص کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں غور کے معنی غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوص برے معنی میں آتا ہے صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا اس کے ما لہو ما لے فار کیا ہے اگینسٹ کیا ہے یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور خوض ہے مین میخ نکالنا اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خاک کو اتارنا یہ کوشش ہے یہ خوص ہے وہ اظہار آیت الدین خوضون فی آیات نا جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں تو جب تم دیکھو فعاری ظان ہوں تو ان سے کنارہ کرو حتیٰ یا خوضو فی حدیث الغیری یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے کسی اور مذاق میں ٹھٹے میں پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو وہ اما یونسیت نہ کہ شیطان و فلاں تک خود بعد ذکر اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گفتگو شروع ہوئی کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس, اس کام میں لگ گئے ہیں تو تمہیں یاد نہیں آیا لیکن فلا تک خود بعض ذکر جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ مال قوم ظالمین ان ظالموں کے ساتھ پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاج اور پھر یہ البتہ منتظر رہو چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے تو کالو سلامہ علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ممال الزین یا تقول من حساب ہند من شعیع اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقوا کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ولاکن ذکر لالحم یا تقون لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوا اختیار کریں وزر الدین تخلو دین لائب و لاہون اور چھوڑو ان کو دفاع کرو نظر انداز کرو ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے کھیل ہنسی مذاق ٹھٹا بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استحضاء میں تمسخر میں ٹٹ بٹس میں الیکڈاکس میں یہ واقعات یوں ہو گیا تھا یہ ایسا تھا اس میں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے 
بغیر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیات الدنیا اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے ساری توجہات ادھر ہیں بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے مال جمع کرنا ہے حلال سے ہو حرام سے ہو ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے وہ ذکر بے ہی اب پھر بے ہی کو نوٹ کیجیے تذکیر کیجیے اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے جیسے کہ سورہ قاف کی آخری آئے تھے فضکر بال قرآن میں یہ خواف و عید قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا اللہ کی وعید کا تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے وہ ذکر میں ہی انتب سر نفس میں مار کر سمجھ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے یا دہانی کرائیے کہ مبادہ کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رحم رہ رکھے جاؤ گرفتار ہو جاؤ لئے سلام ان دون اللہ ولی ولا شفیع پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا نہ کوئی ولی اور نہ شفیع دیکھیں دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل ڈال شفیع کی آیت الکرسی کے ذمن میں میں کر چکا ہوں بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کوئی شفاعت نہیں البتہ ہے ایک شفاعت کا ایک شفاعت حقا کی ایک حیثیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی شرائط ہے اس کی لمٹس ہیں اگر ان شرائط اور لمٹ سے آزاد کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بال آخرت کی نفیب کر دے گا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ڈر کھائے گا جب چھڑوانے والے ہیں جو چاہو کرو جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے شرابی ہیں دانی ہیں بدماش ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں حرام خور ہیں غبن کرتے ہیں جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے تو اگر تو اسی پر کوئی معاملہ طے ہونا ہے تو خام خا کاہے کو آدمی ہاتھ روکے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست پھر تو جو ایش کر سکتے ہو کرو جہاں آج پڑتا ہے کیوں روکتے ہو وہ تو سیدھے سیدھی بات ہے لیسا رہا من دون اللہ ولی ولا شفیر وہ انتاد الکل عدل یہ وہی عدل آ گیا اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ لا یو خد منہا نہیں قبول کیا جائے گا وہ تقو یوم اللہ تجدی نفس نفس شعین ولا یقبل منہا شفات ولا یو خد منہا عدل ولا ہم یون سرور جو یہ دو مرتبہ سورہ بکرا میں آ چکا ہے الائے کا لذین اب سلو بما کا سب ہو یہ لوگ تو اب گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض اب یہ رہن ہے لہم شراب من حمیم ان کے لیے تو ہے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی وہ عذاب العلیم بما کانو یک فرون اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں اے نبی ان سے کہیے کہ ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان یہ بت کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے اپنی بکھیاں اڑا نہیں سکتے ان کو پکارتے ہو ان کے سامنے سجدے کرتے ہو ان کو متھے ٹیکتے ہو ادد ہوں ان دور اللہ مارا ینفا نہ والا یا دور ہونا خیر بت کی بات تو ہو گئی بہت ہی بات ہے باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت رکھتا ہے نہ شر پر اللہ بلا لا ہولا ولا قوت اللہ بلا یہ یقین ہو جائے تب توحید مکمل ہوگی پھر کس کے سامنے آدمی سر جھکائے خام کا کس کے آگے اپنی عزت نفس پیش کرے اس کا دھیلا کرے کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں لا ہولا ولا قوت اللہ بلا حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نوجوان اس بات کو اچھی طرح جان لے اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں اب و لکم و آخر کم و جن سکم و جن نکم کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے 
تو پھر یک درگیر و محکم گیر بکارو اللہ کو کسی اور کو پکارنے کا کسی اور سے سوال کرنے کا کسی اور سے ڈرنے کا کسی اور سے التجائیں کرنے کا کسی اور کا استغاثہ کرنے کا تہائی دینے کا کیا فائدہ مالا یلفا والا یور رونا و نرد والا آقا دینا اور ہم جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں بعد آئی سہدان اللہ جب کہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے کل لذستہ مت ہو شیاطین و فلعرد حیران کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاطین نے جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو راستہ بھولا دیا ہو اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا لہو اصحاب یدو لہو الہدا دینا ہے اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف ہدایت ہدایت کی طرف آؤ ہمارے پاس آؤ ال ان نہد اللہ الہدا یہ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جماعت کی زندگی کی کتنی برکت ہے آپ اکیلے ہو کہیں بھٹک گئے ہو تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا جماعتی زندگی ہے ساتھی ہیں جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کونو ما صادقین میت اختیار کرو رہو ساتھ سچوں کے کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے اس کا دماغ چکرا گیا ہے گھوم گیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا راستہ نہیں نکل رہا مشکل بڑی آ گئی ہے ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے گھر والوں کا پڑ رہا ہے بچوں کا پڑ رہا ہے بیوی کا پڑ رہا ہے راستہ غلط ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقا ہیں ساتھی ہیں آپ کے کامریڈس ہیں آپ کے کلیگز ہیں اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں ساتھ ہاتھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارا دیتے ہیں کل ان نہد اللہ ہو الہدا یقیناً ہدایت کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اثر ہدایت ہے وہ امر نہ نسلیبا رب العالمین اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تابے داری اختیار کریں اور فرما برداری اختیار کریں و نقیم الصلاۃ و تقو اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوا اختیار کرو وہ لذی لے تو شرون اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا وہ لدی خلق السماوات و رد الحق اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ یہاں حق کے کیا مانی ہے ود اے پرپس یہ بیکار نہیں ہے رب بنا ما خلق تحاظ بات لا اے رب ہمارے تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا سورہ عال عمران کی آخری رکو کی جو دعا ہے بلکہ باطل کے مقابلے میں کیا حق وہ لدی خلق سماوات ولد بالحق وہ یوم یقول کن فیقول اور جس دن وہ کہے گا ہو جائے وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا اسی نے بنایا حق کے ساتھ اور اس کو اسی کے حکم سے لپٹ جائے گی آگے چل کر آئے گا یوم نتوی سما کپئی سجل لیل کتب جس دن کے ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تو مار لپیٹ لیتے ہو بس سماوات و مکویات و بے یمینی تمام یہ خلاؤں سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور الحق اس کا فرمانا ہی حق ہے اس کا کیا معنی ہے صرف اس کا کہہ دینا کل بس اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ذریعہ کوئی میٹر کوئی انرجی کچھ نہیں کول الحق اس کا فرمانا ہی برحق ہے اس کا کہہ دینا ہی برحق ہے کل فیقون یوم یقول کل فیقون کول الحق ولاح الملک یوم یون فغف السور اور اسی کے لیے ہوگی پادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا اگرچہ حقیقت میں تو بادشاہ اب بھی اسی کی ہے لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی شاہ فاض صاحب بھی براجمان ہیں اور اور بھی شاہ بھی اور کوئی ہوں گے حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں وہ شاہ بھی ہیں اور بھی ہیں ملکہ بھی ہیں یہ سب جو ہیں یہ سب نسیم منسیہ ہو جائیں گے لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار 
معلوم کیا کہ اب بھی اگر چھ بادشاہی اسی کی حقیقت میں لیکن یہ جھوٹے ستے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ ولاح الملک کو یوم عین فخف سور عالم الغیب وہ تمام غیب کا جاننے والا و شہادہ اور کھلی باتوں کا جاننے والا وہ الحکیب الخبیر اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر وائس قال ابراہیم ولی ابی ہے آذرا اب اس میں آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر ان کی نسل کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہے ایک گلدستہ تو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نسا کے آخر میں وہاں تیرہ انبیاء اور رسول کے نام آئے تھے یہاں اس سے ذرا بڑا گلدستہ آئے گا یہاں پہ سترہ انبیاء اور رسول کے نام آئیں گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں سراہت کے ساتھ مذکور ہے ان چھ کا ذکر جو ہے سورہ حراف میں آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا یہ سراہت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے تو قوم نوح کے ساتھ ہود کے ساتھ قوم صالح کے ساتھ قوم شعیب کے ساتھ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیحدہ نکال لیا ہے وہ سورہ انعام میں اور باقی جو ہے نوح ہود صالح اور شعیب لوت اور موسا ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ آراف میں اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے تو مذکر ہوں بے ایام اللہ اتسکیر بے اعلی اللہ اس میں ہے اتسکیر بے ایام اللہ اس میں ہے لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے وہ اس کا ابراہیم اور ابھی ہے آگ رہا تھا تخذ و اسنامن اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یہاں جو آگر کا نفس خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے تورات میں تارخ نام لکھا گیا ہے گویا اس کی تصحیح کے لیے ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی اور اس کالا ابراہیم و لبی ہے یہ کافی تھا لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات سے پڑھنے والوں کو مغالتہ ہوتا ہے اور اسی مغالطے کو اہل تشیوں نے اختیار کر لیا ہے انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے اور حضرت یہ جو آگر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا اس کی خاص وجہ ہے وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہل تشیوں نے اختیار کیا قرآن مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام سراہت اور بتا دیا کہ آزر ہے وہ اس کالا ابراہیم علیہ ابھی ہے آزرا اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے اتفخد و اسنام نہ لہا کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے انہی ارا کا و قوم کا فی دلال مبین میں تو میرا تو خیال یہ ہے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی بھولی گمراہی میں مبتلا ہے وہ کزال کا نوری ابراہیم ملکوت سماوات ولرد اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے اس کا ایک نظام ہے اس کے کارندے ہیں تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں ولے یقون من المکنین اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے لیکن واو چونکہ یہاں آیا اس سے پہلے ہم محضوب مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعتا انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈوب گیا پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا پھر سورج کو کہا تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ اور الفاظ سے کچھ متبادل بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وطیل کا حجت نہ آتا نہ ابراہیم اعلیٰ قوم تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرق نہیں ہوتا اس کی شریعت اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے 
صدیقین مشرک نہیں ہوتے نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے فلما جن علیہ لیل جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریخی کر دی رات اور کبا انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو کال ہاضا ربی انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے یہ گویا کہ کہہ رہے کیا ہاں یہ میرا رب ہے اب یہ سوال بھی انداز بھی ہو سکتا ہے پھر سائن آف ایکسکلیمیشن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے یہ انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے ہاضا ربی فلما آفالا کال اللہ بلافلی جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھائی یہ ڈوب جانے والی شہ تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی بت پرست بھی تھی ستارہ پرست بھی تھی اور نمبر تین شاہ پرست بھی تھی تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے یہ بیبیلونیا یا عراق آج کا عراق سابق بیبیلونیا اس کا ایک شہر ار اس شہر کے بھی اب خندرات نکل آئے ہیں کھدائیاں ہو چکی ہیں شہر ار میں پیدا ہوئے ہیں پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے ہیں اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا ہے فلسطین میں تو یہ ان کے ذہن میں رکھیے اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ ادھیرے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی بھی تھی ستارہ پرستی بھی تھی اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اس کا مکالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا وہ حاجہ حضرت ابراہیم سے وہ سورہ بکرا میں ہم پڑھ چکے ہیں انا وہی و امید میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں جس کو چاہوں زندہ رکھوں جس کو چاہوں مار دوں فلم ارال قمر باز جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا کال ہاضا ربی کہا ہاں یہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب فلم افلا کال علم جہدنی ربی جب وہ بھی ڈوب گیا غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قومی ظالم دور لین میں سے ہو جاؤں گا گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقا ہو رہا ہے میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے متبادر ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو دونوں سائز کو ناپ توڑ کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے فلم آ رہا شمس باز کرتن جب دیکھا سورج بہت چمکدار کال ہاضا ربی ہاضا اکبر تو فرما ہاں یہ ہے رب یہ سب سے بڑا ہے فلم آفلت جب وہ بھی ڈوب گیا کالا یا قوم انی بری امما تشرکو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو انی وجہ تو وجہ اللہ فتح السماوات ولرد حنیفہ میں نے تو اپنا رخ کر دیا ہے اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا یکسو ہو کر وما آنا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں وہ ہاجہ قوم اب اس پر مہاجا کیا ان سے ان کی قوم نے وہ حجت باری شروع کر دی یہ تم نے کیا کہہ دیا سارے دیویوں کی نفی کر دی سارے ستاروں کی نفی کر دی ہر چیز کی نفی کر دی اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نحوست جو ہے اس کا تم نے انکار کیا تیار ہو جاؤ اب تمہارے اوپر شامت آئے گی 
کالا تو جونی فل راہ وقت حدان انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے حجت بازو کر رہے اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے ولا خاف و ماتش نکون ابھی اور مجھے کوئی خوف نہیں ان ہستیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو مجھے کوئی خوف نہیں اللہ یشا ربی شیا ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کہ کوئی تکلیف مجھے آ جائے کوئی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے میرا رب ہے لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں نہ تمہارے کسی دیوی کا نہ دیوتا کا نہ کسی ستارے کی نہ وسط کا اور نہ کسی اور کا لا خاف و مات اشتکون ابھی ہی تم جس کا مجھے ڈراوا دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں اللہ یہ شاہ ربی شیا اللہ یہ کہ میرا رب میرے لیے کچھ چاہے جو چاہے بس ربی کل شعین علم یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو ہر شے کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں افلا تدک کرون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تم نہیں سوچتے نصیحت اخذ نہیں کرتے بس کیسا خاف و معاشرت تم میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے ولا تخافون ان کو مشرق تم بلا جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دی ہے ماں علم یونسل بہی علیکم سلطان اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان کوئی سند نہیں اتاری ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی اکڑے انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی نہ عقل میں نہ فطرت میں نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہی بقی وا خاف ما اشتق تم ولا تخاف انکم اشتق تم بلّہ معلم کے نزل بھی ارے کم سلطان فائی الفریق نے حق بل امن ان کن تم تعلم تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے یعنی ایک وہ واحد ہے ایک اللہ ہے اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے ساری قوت اس کے ہاتھ میں سارا اقتدار اس کا ہے ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ایک وہ ہے کہ جو اس کو باندھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوتا سینکڑوں جو ہے وہ ان کو بھی مانتے ہیں امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا کل بھی چین روحانی اطمینان اور سکون ائی الفریق نے احق کو بال ان دونوں میں سے مبخدین اور مشرقین میں سے امن سکون اطمینان چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو اور اس کا جواب خود دیا الزین آمن ولم یل بسو ایمان ہوں بے ظلم یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دیں یہاں لفظ ظلم آیا ہے ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا تو سزا وار اور اس کا حقدار نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے پھر آپ نے سورہ لقمان کی آج پڑھی اس میں فرمایا کہ ان شرک کا ظلم و ناظرین اسقال لقمان البن ہی یا بنا یا لا تو شرک بلّہ ان نہ شرک کا ظلم و ناظرین یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں شروع میں بھی آج ارض کیا تھا شرک کسے کہتے ہیں شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں کون کون سے بھیس بدل کر یہ شرک آتا ہے باہر رنگے کے خاہی جامع می پوش من انداز قدت را می شناسم تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کے آ جاؤ میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا تو قد سے پہچاننا جو ہے شرک کا آسان نہیں ہے بھیس بدلتا ہے اس کے لیے ضروری ہے الدین آمن ولم یل بسو ایمان ہوں بے ظلم یقین وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نو کے شر کی آمیزش نہ ہونے دی اولائے کا لہم الم وہم محتدون ان کے لیے ہے امن اور وہی ہوں گے راہ یاب یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے لفظی اعتبار سے وہ اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا جو دعا مانگتے تھے 
اللہ اہلہ علینا بل امن ول ایمان و سلامت ول اسلام اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ ہلال کے ساتھ اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ تو یہ بڑا گہرا رب ہے ان الفاظ کے اندر وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ اس کا میں حوالہ دے رہا تھا یہ پوری سرگوش بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے بظاہر اس کو توریا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا ایک ہوتا ہے توریا توریا یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے مثلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جس زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے مکہ مکرمہ میں تھے وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا اس کو پکڑا جائے اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے میں محمود الحسن کو جانتے ہو کہ یہاں جانتا ہوں وہ کہاں ہے محمود الحسن کہاں ہے تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ گئے ابھی یہیں تھے جھوٹ تو نہیں بولا نا دو قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہیں تھے بالکل سچ بولا اس نے سمجھا بھی یہیں تھے دوڑا ادھر دوڑ گیا اپنے نکل گیا اس کا نام ہے توریا یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریے کا انداز جو ہے وہ بہت ہے تاکہ لوگوں کو جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا یہ جو بڑا ہے جو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے بڑا بت اور تیشہ بھی جو ہے جس نے توڑا تھا سب کو وہ اس کی گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو اعلیٰ ہے اعلی واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے باقی سب ٹوٹ گئے ہیں تو کرائم کی شہادت بھی ہے کہ یہی ہے پکڑو تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں درو بینی پر آمادہ ہو جائیں تو یہ ہے میرے نزدیک ان آیات کا محل یہ ہے وہ تل کا ہد جتنا آتے نہ ابراہیم اعلی قوم ہی اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف نرف اور درجات من نشا ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے ان نرب کا حکیم العلیم یقینا تیرا رب حکیم اور عالیم ہے وہ وہ ابنا لہو اسحاق و یعقوب اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا کلن ہجینا سب کو ہم نے ہدایت دی وہ روحن ہدینا من قبل اور روح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے وہ من ضروریت ہی اور ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے داود ابا سلیمان ابا یوب ابا یوسف ابا موسا و ہارون کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے داود جیسا بادشاہ سلیمان جیسا بادشاہ ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارون و قزال کا نجل محسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھ آئے سورہ معاہدہ میں وزکریا و یحیا و عیسا و الیاس مزید بران زکریا جیسے نبی یحیا جیسے نبی عیسا علیہ السلام و الیاس کل من الصالحین یہ سب کے سب نیک مختوں میں سے تھے و اسماعیل و یسا و یونس و لوتا اور اسماعیل اور الجسا اور یونس اور لوت و کل الفب اللہ عالمی سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی وزریاتی 
وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم فمن آبائهم اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی مضروریات اور ان کی نسلوں میں سے بھی وہ اخوان اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بچ چبے ہم ہم نے ان کو چن لیا پسند کر لیا سلیکٹ کر لیا وہ ہدے نہ ہوں ملا سرات مستقیم اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف ظالے کا ہد اللہ یادی بھی میں شاہ بن عباد ہی یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ لو اشرکو اور اگر بل فرض وہ بھی شرک کرتے لب تان ما کانو یا ملون ان کے بھی سارے اعمال حق ہو جاتے شرک اتنی بری شرک اتنے اونچے اونچے مراتب اتنے اعلی اعلی مقامات اللہ کی محبوب شخصیتیں اول العظم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء لیکن بل فرض یہ سمجھانے کے لیے ظاہر باتیں کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شے ہے ان اللہ لا یقفر و یشر کبھی و یقفر و مادون ادا لکل میں شاہ و لو اشرکو لب تان ما کانو یا ملون اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال حق ہو جاتے ملک چاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَ اللَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةِ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا نبوت سے سرفراز فرمایا وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَائِ اور اگر کفران نعمت کرے یہ لوگ اس کی یہ جو آیات اب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں کفران نعمت کر رہے ہیں اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے فقط وکل نہ بہا قوم لہسو بہا بے کافرین تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی یعنی یہ کہ مدینہ کے انصار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے مکے کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک دس گیارہ برس ہونے کو آ گئے ہیں اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دل شکن ضرور ہے محمد جیسا مبلغ اور رسول اور, اور دائی اور مربی اور مزکی اور معلم اور دس بارہ برس کی جد و جہد میں بمشکل ڈیڑھ سو پونے دو سو آدمی پہلے دس برس میں جو بمشکل سوا سو آدمی تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے فی یکفر بہا ہا اڑائے اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا فقط وکل نہ بہا تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں کچھ اور لوگ کامن ایک ایسی قوم لہسو بہا بے کافرین جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رج القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل رہی ہے پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے میرا درس نہیں آ سکتا انڈیا میں دور درشن کبھی کبھی دکھا دیتا ہے دلی سے خبر آ جاتی ہے کہ دور درشن پہ میرے کبھی کیسٹ جو ہے ٹی وی کے درس دکھائے جا رہے ہیں بامبے میں جو کیبل ٹی وی ہے آٹھ ہزار فیملیز ہیں جو ہر ہفتے دو مرتبہ میرا درس قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے کہ وہ اسے سیٹلائٹ کے اوپر لے جا سکے اور یہ کہاں ہو رہا ہے بھارت میں دارالکفر میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں گرفتہ چینیاں احرام و مکی خفتہ در بتھا چینیوں نے تو احرام باندھ لیے اور مکی جو ہے ابھی سویا ہوا ہے بتھا کی وادی کے اندر ابھی اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے تو یہ بہرحال یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی نہیں چاہیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسے کہاں کہاں پہنچ گئے وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کوئی کہتا ہے میرے پاس تین سو کیسے ٹاپ کے ہیں کوئی کو ملتا ہے میرے پاس اتنے کیسے ٹاپ کے ہیں میں سنتا ہوں اب یہ دعوت پھیل رہی ہے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جڑ پکڑے زمین کے اندر اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے ایک تحریر زبردست انقلابی اٹھے فائن یکفر بہا ہا 
فقط وقت کلنا بہا قومن لیسو بہا بے کافرین اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ ان کی اس کی ناقدری نہیں کریں گے الذين حد الله فبي خدا ہوں مقتد یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی یہ سترہ نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی فبے خدا ہوں مقتد تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں اس کی پیروی کریں اس کو مانیں چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد یہ دو سزائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تمام مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے یہ سابق شریعت کی سزا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے یہ بھی سابق امت کے اندر سابق شریعت کی سزا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے جب تک کسی شے کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس کی اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاگو رہے گی فرمایا الائے کا لگی نہ حضر لاؤ کا بھی ہدا ہو کرے او لا سلو کما لہ اجرن اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میں نے تم سے کوئی محنتانہ کبھی طلب نہیں کیا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے نصیحت ہے جو چاہے اس سے قصب فیض کرے جو چاہے اس سے نور حاصل کرے جو چاہے اس سے صحیح سرات مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک صد کا اجاریہ ہے ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا باؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أبي السورة المباركة من أسرة دو قدعة كذلك هو رأى هي كي جو يهوديون كي سكلان پڑھانے سے مکے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ تھا اور محاجہ تھا لیکن جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ صورتیں جو ہیں صورہ انعام اور صورہ عراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچہ پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے تو وہی سے بیٹھے ہوئے انہوں نے دیشہ دوانیہ کرنی شروع کر دی تھی اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدہ مزدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرق بہتر ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے ہر کس قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی اس قالو جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شئی جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز کٹیگوریکل دنائل چونکہ یہ لوگ جو تھے مکہ والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے 
تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ کہ یہ سب خیال ہے وہم ہے اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری نہیں کسی پر اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے لہذا جواب میں مشرقی نے مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے کل من اندر الکتاب الزی جا بہی موسا ان سے پوچھیے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسا لے کر آئے تھے کیا وہ من گڑھت تھی موسا کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من اندر الکتاب الزی جا بہی موسا دور و حدل الناس کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی تج آلو لہو کراتی سا تم نے اسے ورق ورق کر دیا ہے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تم دو نہا و تخفو نہ کثیرہ کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتوا فروشی کے لیے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو تم عالم تعالم ان تم اللہ آبا اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے قل اللہ کہ یہ سب اللہ نے نازل کیا تو رات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے سم مزر ہم فی خوض ہم یلابون پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے مصدق الزی بین یدے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے ولے تنزل ام القرا و من حودہ تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القرا اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ام القرا قرا قریے کی جمع ہے قرا بستیوں کی ماں بستیوں کی جڑ بستیوں کی بنیاد ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے کہ جو گویا کہ اس کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے دار الخلافہ کہیں دار الحکومت کہیں تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت لیکن یہ کہ عرب میں جزیرہ نما عرب میں مکہ مکرمہ کو ام القرا کی حیثیت حاصل تھی یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں پھر تو یہ کہ کعبہ تھا تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لیے آتے تھے ان کا مذہبی مرکز تھا پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص مونوپلی حاصل ہو گئی تھی اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی قافلے آتے تھے جاتے تھے یہیں سے ہو کر جو یمن سے قافلے چلتے تھے مکے سے ہو کر شام کو جاتے تھے شام سے آتے تھے مکے سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے یہ ام القرا ہے تو اے نبی ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے تاکہ آپ ام القرا میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں اور من حولہ اور جو ان کے ارد گرد ہیں اب یہ من حولہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اس لیے کہ ایک ماحول امیجیٹ ہے ایک ذرا اور فاصلے پر ہے ایک اور فاصلے پر ہے اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے برے اعظم تین تھے ایشیا یورپ اور افریقہ باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو دیافت ہوا ہے آسٹریلیا اور انٹارکٹک اور انٹارکٹکا جو ہے تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین بر اعظموں کی تینوں بر اعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں تقریباً یہ علاقہ ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں یہ مڈل ایسٹ تو اس کے لیے بس نومر ہے صحیح لفظ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے ایشیا مل رہا ہے افریقہ مل رہا ہے اور اس جنکشن پر یہ جزیرہ نمایاں عرب واقع ہے لہذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک برکس کی حیثیت رکھتا ہے تو من حول ہا میں پھیل سے چلے جائیں گے تو پورا پورا عرضی بھی آ جائے گا ولدین یو منون اب آخرت یو منون اب ہی اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی مشرقین میں سے بھی ایک تو وہ جو سرے سے منکر ہیں باس بادل موت کے لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے اب جن اٹھنا ہے جواب دہی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے 
وہم اللہ صلاحت ہی حافظ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں آخر مکہ میں سے تھے تمام صحابہ کرام مہاجرین ومن اسلم ممن افطر اللہ کا زیب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھر کر منسوخ کر دی نمبر ایک اور نمبر دو وہ او کالا او ہی یا ولم یوہا اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وہی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وہی نہ کی گئی ہو یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے اللہ کی, کی طرف کوئی شے منسوخ کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شے وہی کی گئی ہے یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو ولاؤ ترا عز الظالم فی قمرات او ومن کالا سعن ضلع اسلام اللہ ایک اور تیسری بات ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی ولاؤ ترا عز ظالم فی قمرات الموت اور کاش کے تاپ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے نزا کے عالم میں ہوں گے ول بلائے کہ تو باس تو ایدی ہی اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اخرجو الفسکم نکالو اپنی جانے الوم تج ضون عذاب الحون بما کن تم تقول اللہ غیر الحق آج تمہیں نہایت احانت آمیز سزا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا بس سبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منصوب کر کے ناحق باتیں وکن تم ان آیات ہی تستقبرون اور تم اللہ تعالی کی آیات سے استقبال کر کے اعراض کرتے رہے تھے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ سُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ أَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آگئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں تمہارے وہ خدم و حشم نہیں کوئی تمہارے حمایتی نہیں کوئی جماعت و جمیت نہیں کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں وہ کل ہم آتی ہے یوم قیامت فردہ قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا نہ اس کے رشتے دار ہیں نہ باپ نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں نہ بیوی ہے نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے اور نہ ساز و سامان ہے قدم و حشم ہے کچھ بھی نہیں لقد یہ تو مونا فرادا کما خلق نا کم اولا مر رہا جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہ نوٹ کیجئے خلق نا کو اب والا مر رہا اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی اس وقت بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کوئی کسی کی ماں تھی ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں تھی یہ رشتہ داریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے پھر اولاد کا معاملہ ہے پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت 
عالم ارواح میں اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا لست میں رب کو کالو بلا تو مجرد ارواح تھی اس وقت کوئی جسم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے وہ ترک تم ماخمل نہ کم اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا یہ اصل میں کیا ہے میری ایک انا ہے میری ایک روح ہے وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے پہلا غلاف تو یہ جسم ہے پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے کپڑوں کے اوپر جو مکان کا غلاف ہے ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ جو اصل نفس العمری ہے ہماری ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو ورا ظہور کم اپنے پیچھے وبا نرا بہا کم شفا کم الندین اتظام تو ان کم فی ان ہم فی کم شرکا اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارش ہی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شور شریک ہیں سفارش کریں گے تمہیں بچا لیں گے چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے ہماری پکڑ سے لقت تقت آبین کم اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا کسی نے شیخ ابو القادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے باقی محوم جو ہے لات اسزا بنات وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں لیکن جن کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قطقت بین ہوں وہ سارے رشتے جو ہے وہ کٹ جائیں گے قطقت بین کم ادل ان کم ماں کل تم تضمون اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم زوگ کیا کرتے تھے جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون إن الله فالق الحب والنوى يقينا الله هي کہ جو دانے اور گسلی کو پھارتا ہے دیکھیں عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے وہ پھٹتا ہے اس میں سے دو کوپلیں سی نکلتی ہیں یا آم کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے گٹھلی پھٹے گی اس میں سے دو پتے نکلیں گے یہ کون کر رہا ہے اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے فائل حقیقی کون ہے جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے جو وسایا ہے ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے اپنے بچے کے لیے وسیعت لکھی تھی اس حقیقت کو ہر وقت مستحض رکھنا کہ لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ حقیقت میں مؤثر اور فائل اللہ کے سوا کوئی نہیں تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے اس کے عزم سے ہے کوئی فیل کا ارادہ تم کر سکتے ہو لیکن فیل کا بل فیل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا ان اللہ فالق الحب و نوا یقین اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے مخرج المیت من الحی ظال کو مغاہ فرنا تو وہ ہے اللہ لیکن تم کدھر بچھلے جا رہے ہو کدھر تم الٹے جا رہے ہو اس اللہ کو پہچانو فالق الاسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الاسباح اب یہ فلک دوسرا بھی ہے وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر کو نمودار کرنے والا یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے بلکہ یہی ہوگا فالق الاسباح صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا و جال اللہ سکن و شمس و القبر حسبانہ اب دیکھیے یہ ہے وہ اعلی اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت اللہ کی صفات اللہ کی قدرت ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا تذکیر بے اعلی اللہ و جال اللہ سکن اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ سکون کا وقت وہ شمس و القمر حسبان 
اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں رات وجود میں آ رہی ہے اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں ذال کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے وہی اللہ جی جانا رقم النجوم علی تحت دو بحا کی ضرورت البر نے بلباہ اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے اسی طریقے سے جہاز دانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے لتاتنو بحا فی ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو قد فصلن الآیات لقومی عالمون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا اس کی تفصیل بیان کر دی کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں بہو الدی ان شاہ کم نفسی واحد اتن اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں وہ بھی ایک جان ہے اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا تو اسی سے خلق امین ہاد اور جہاں والی بات جو ہے اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے اور مولانا امین اثر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے فمستقر ہوں اور مستودا اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ اب یہ مستقر کیا ہے مستودا کیا ہے اس پر تین قول ہیں مفسرین کے پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا یہاں ہم آئے ہیں اب مجھے یہاں چھاسن برس ہونے کو آئے ہیں میں یہاں اس دنیا میں ہوں لیکن مستودا کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودا تھا کچھ دیر کے لیے وہاں امانت انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے وہ مستقر ہے دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودا قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو اور یہ گویا کہ عالم برسق جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے عارضی طور پر امانت رکھنے کی جگہ ہے پھر جانا ہے مستقر جو ہے وہ آخرت ہے تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودا دنیا ہے دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے قد فصل الآیات القومی یفقہون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں غور کریں سوچیں سمجھیں وہ لذی حمزہ من سما اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی 
فاخرج میں ابھی نبات اکل شعی پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی فاخرج نہ من ہو تو ہم نے اس سے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خبرن سرسب کھیتی نخر جو من ہو حق بن مترا کے با جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اب سٹا ہے تو چاہے وہ کوئی اس کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے حب بر مترا کے بعد یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ من نخل بن تلحا کنوان ان دان یا تن اور کھجور کے گابے میں سے گوشے ہوتے ہیں کہ جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں وہ جنات من آناب ان اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انگوروں کے ہیں وہ زیتون اور زیتون و رمانہ اور انار مشتبہ وغیرہ متشابہ ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں روپ میں شکل میں اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے ان ضرور الا سمر ہی ازا آسمرا ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے سمر کو جب کہ وہ پکتا ہے کیسا تدریجن اس کے اندر ابھی بڑا کچا پھل ہے پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل اس طرح تدریجن ہو رہا ہے ان ضرور الا سمر ہی ان سمرات کو دیکھا کرو ازا آسمرا جب کہ وہ پکتے ہیں پھل آتے ہیں وہ یعنی رہی اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو ازا اے نا یہ گویا کہ یہاں محضوف ہوگا وہ یعنی رہی ازا اے نا ان ضرور الا سمر ہی ازا آسمرا دیکھو اس کے پھل لانے کو جب کہ وہ پھل لائے وہ یل رہی ازا اے نا اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجن وہ پکتا ہے ان نفی ذالکم لا آیات اللہ قومی یو منون یقیناً اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے ایمان بڑھ جائے گا ایمان میں اضافہ ہوگا زیادہ تم ایمان اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی وجال اللہ شرکال جن اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو وہ خلق ہوں وہ خرق ہو بنینا حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا فرق سے لگ یہ کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا اور جنات جو ہے اپنی طبی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اور بلینز آف ڈالر کے لیے ایک ایک بناتے ہیں اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے شٹل ہے اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ تمام جو ہے جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہیں تو مخلوق جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے کی شہ لیکن ہیں وہ بھی مخلوق فرشتے بھی مخلوق ہیں جنات بھی مخلوق ہیں انسان بھی مخلوق ہیں وجال اللہ شرکال جنا انہوں نے شریک بنا دیا جنات کو اللہ کے ساتھ وہ خلق اس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خلق و لہو بنی نہ وہ بناتے اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں بغیر علم بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو سبح نہ تعالیٰ ماں یا سفون وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں بجی وہ سماوات ولب یہ لفظ آ چکا سورہ بکرا میں کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانے والا وہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے آدم محض سے انا یقون لہو ولد اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے ولم تک اللہ صاحبہ جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی جورو نہیں تو اولاد کیسے ہو جائے گی وہ خلق اکل نہ چاہیے اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں بہ ہوا بے کل شعین علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے لا الہ الا ہوں 
خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ظالم الله ربكم وہ ہے اللہ تمہارا رب اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرقین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے اصل میں اس کی صفات کمال اس کی قدرت اس کی عظمت اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا ورنہ اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے ظالم اللہ ربکم دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سی کوئی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوا لے گا تم نے سمجھا جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کوئی چیز مانگے تو اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب بخشیے جائیں گے یہ تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اس کی عظمت اس کا وراء الورا ہونا اس کا بے کل شعین علیم ہونا اس کا بے علا کل شعین قدیر ہونا اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا اس کا تو تصور نہیں کر پا رہے ظال تم اللہ رب کو وہ ہے اللہ تمہارا رب جو جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خال کو کل شعین وہ ہر شے کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے فابدو بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو وہ ہوا علا کل شعین وکیل اور وہ ہر شے کا کارساز وہی ہے کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں لا تخذو مندونی وکیلا میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا لا تدرک الابصار وہ ہوا یدر کو لبسار وہ ہوا لطیف الخبیر اسے نگاہیں نہیں پا سکتی کیوں وہ لطیف وہ اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی نہیں دیکھ سکتی لا تدر کو ابسار وہ ہوا یدر کو لبسار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے تو جس لیے کہ وہ خبیر ہے وہ باخبر ہے تو لطیف اور خبیر کے جو دو یہاں اسما آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے چنات شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں کچھ اختلاف ہے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا حضور نے اللہ کو دیکھا لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور النا یورا تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے محمد الرسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے جیسے کہ حضرت موسا نے جب استدعا کی تھی رب ارنی انظر الیب تو صاف کہہ دیا کہ تھا لگ ترا نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لا تج نے کہ افسار اسے نگاہیں نہیں پا سکتی ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں وہ ہوا یوز کو لفسار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے وہ ہوا لطیف القبیر کب جا کم بسا رب کم دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے فمن افسرا فل نف سے ہی تو جو کوئی دیکھے گا آنکھیں کھولے گا حقائق کا مواجہ کرے گا حقیقت کو تسلیم کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے فل نف سے ہی ومن آمی اف اور جو کوئی اندھا بن جائے گا آنکھیں بند کر لے گا حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے ہردربی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا وما انا علیکم بے حفیظ اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں میں تمہارا کوئی تمہاری طرف سے جواب دے نہیں وکدال کا نصرف الآیات اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں دلاتے ہیں بلے یقول و درستہ تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا درس ہے یمرسو لکھنا مٹانا لکھنا مٹانا جیسے بچے شروع میں جب کو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے تختی لکھی پھر دھو دی پھر لکھی پھر دھو دی 
اب تو خیر تختی وختی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی باتیں آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے یا سلیٹ ہوتی تھی اب اس میں کس کیا پھر دھو دیا پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجن بار بار درس تھا اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے ایک پھول کا مجموع ہے تو سورنگ سے باندھو آپ نے بات سمجھا دی ولے لبئی یہ نہ ہو ولے لبئی یہ نہ ہو یہ قومی عالم ہوں تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم رکھتے ہیں اتب ماؤیا الہ کبھی رب اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی لیکن مکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا شاز یہ خطاب جو ہے چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی وہ تعویر قبلہ کی بات بنی اب امت ہے کزار کا جالنا کو امت و وسط اللہ تکور شہدا الناس و یقون رسول و علیکم شہیدہ پھر خطاب پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے اٹھارہ آئے تھے پانچ دفعہ یا یو اللہ دینا امن 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 لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں یا یو اللہ دینا امن ملے گا ہی نہیں اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کسی جگہ میں اتبا ہوئی اہل کب رب ایک پیروی کرو اس کی جو وہی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور یہ صرف حضور کو نہیں سب کے لیے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وار ان علی مشرقین اور ان مشرقوں سے ذرا کنارہ کشی کیجیے ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجیے زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجیے ولا شاء اللہ معاشرہ اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے اگر اللہ کو جبری اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بل جب ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا وما جالنا کا علیہم حفیظہ اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نگران ذمہ دار ٹھیکے دار نہیں بنایا ہے آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا اندر میں ہی ذکر میں ہی بشر میں ہی اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے آپ کا کام یہ ہے فذکر ان نما انت مذکر لست علیہم بے مسائر یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر دارو کا نہیں ہے بغیر علم اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن دیکھیے دیائی اور ندین آمن نہیں یہ خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے اور مت گالیاں دو ان کو برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور بنات کو کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے ان کی عقیدت ہے خام خواہ وہ جوش میں آ کے غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتعال آگے زنداد اختیار نہ کرو ولا تصب الذي من دون من دون الله بت غالیاں دو یا برا بلا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا فیسب الله عظم بغیر علم تو اللہ کو غالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر زندم زندہ پہ آ کر بغیر علم کے کذالك سینا لكل امت عملہ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے وہ اسی میں خوش ہے مگن ہے ہمارے آبا و اجداد کی مورتیاں ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتا ہیں اس میں مگن ہے ان کے احساسات ہیں ان کے جذبات ہیں سمجھاؤ ضرور انظار کرو تمشیر کرو تذکیر کرو تبلیغ کرو نصیحت کرو سب کچھ کرو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم بلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں سما الا ربی ہی مرجے ہوں پھر ان کے ربی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے پھر یوں نبے ہوں بیما کانو یا ملو وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے 
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُونَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشَارُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہی آ گیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا کچھ عرصے سے کچھ رکوعوں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا اب پھر بڑے شد و بد کے ساتھ وہی بات دکھاؤ ہمیں معجزہ دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے کیوں نہیں دکھاتے معجزہ نبوت کا دعویٰ ہے رسالت کا دعویٰ ہے عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھاتے جب خود کہتے ہو کہ موسا نے دکھائے عیسا نے دکھائے فلا نے دکھائے قوم سمود کو دکھا دیا گیا معجزہ تو آخر کیا قیامت آ گئی ہمیں کیوں نہیں معجزہ دکھاتے اکثر وہ بلا ہے جہاں ایمان نہیں اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے قسم خدا کی قسم ہے محمد ہم ایمان لے آئیں گے آپ دکھائیے تو صحیح دفعہ موجودہ کیا بگڑتا تھا ان کا قسم کھانے میں اکثر وہ بلا ہے جہاں ایمان نہیں وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شد و مد کے ساتھ لئیم جہاں تم آیت اللہ من النبہ اگر آیت آ جائے نشانی آ جائے موجودہ دکھا دیا جائے وہ لازمن ایمان لے آئیں گے قل ان نمل آیات ان اللہ کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں میرے اختیار میں ہیں اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا اب اس میں جو اصل پڑ سکتا تھا اہل ایمان پر اس کا جواب ہے آگے وما یوشر کم اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے انہا اجازات لا یو میں نون جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے لیکن ان کی محلت ختم ہو جائے گی پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آ گئی ہے زیت ہے ان کو برداشت کرو لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ دیکھئے یہ قائدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ دیجئے جو سورہ بکرہ کے شروع ہی میں آگیا تھا پہلے رکوع میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیت دی ہے اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ آنکھ کا استعمال کریں گے آنکھ کی بسارت برقرار رہے گی پٹی بان دیجئے آنکھ پر دو چار مہینے تک پٹی بندی رہے بسارت ظاہر ہو جائے گی اس جوڑ کا کام ہے کہ یہ چلے حرکت کرے اس کو اوپر آپ پلاسٹر لگا دیجئے کئی مہینے لگا رہے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی لوک ہو جائے گی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر زائل ہو جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے سلب ہو جاتی ہے ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی میرے اندر وہ صلاحیت ہے مجھ پر حق ہون کا شرک ہوا اور میرے دل نے گواہی بھی حق ہے میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا نہیں مانوں گا میں زل کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہر درمی کی وجہ سے اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چگاری سی روشن ہوئی اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی اس کو کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمہم و علی افوارہم بشاوہ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دی ہے اس لیے کہ اب مہر ہو گئی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں point of no return اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کے یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں کوئی واپس جا سکتے ہیں کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا اللہ نے حجت قائم کر دی حق منکشف ہو گیا پہچان لیا ان کے دل نے ان کی روح نے کہ بصیرت بات دینے کے یہ حق ہے تو فوراں مان لیتے تو خیریت تھی چونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے 
سو موجے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے بن وقل وہ اف عدت ہوں وہ افسار ہوں ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کی نگاہوں کو بھی کبا لم یو بنو بھی اولا مرہ جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ وہ نظر ہوں فی تو یا نہیں یا ماہوں ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں یہی ام وہ لفظ آ گیا جو شروع میں سورہ بکرا کے آ چکا ہے باطنی اندھاپا جو ہے ایک ہے عین نیم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا ایک ہے عین نیم ہے دل کا اندھا ہو جانا ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة اب پھر خطاب ہو رہا ہے اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے وکلما ہم الموتا اور خا ان سے بہت مردہ جو ہے قبروں سے نکل نکل کر بات کرتے ہیں وہ حشر نہ علیم کل شعین قبول اور ہر چیز ہم لا کر ان کے سامنے رو در رو کر دیتے جمع کر دیتے ماں کانو لو منو اللہ یشا اللہ تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے اللہ یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان موجدوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ موجودہ دیکھ کر تو نہیں لائے وہ طالب حق تھے انہیں حق جو ہے مل گیا ولا کن اکثر ہوں یا جھلون لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر یا اعلی کار بن جاتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وکزال کا جالنا لکل نبی عزوم ان شیاطین ان سے مسجد اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کو ہم نے بنا دیے سوچیے غور کیجیے نبی کے لیے تو مدد چاہیے تھی کیوں شیطان اٹھا دیا اللہ نے ان کے خلاف اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے اگر کشاکش حق و باطل نہ ہو تو تمیز کیسے ہوگی کون باطلی حق میں حق پرست ہے اور کون ایسا ہی کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنو ہے وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا اور ایمان کیسے پتا چلتا یہ تو آزمائش کے لیے ہے دنیا بنائی گئی ہے اگر سر کا وجود ہی نہ ہو خیر ہی خیر ہو تو آزمائش کا ہوگی لہذا ایک تو ہم کرتے ہیں خود تم دی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ تو تمہاری چیلنج ہے اہل ایمان کے لیے چیلنج ہے ان کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں جو جتنا سفر کر رہا ہے جو جتنی استقامت دکھا رہا ہے جو جتنا اشار کر رہا ہے اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو کس کا کیا مقام ہے بکزال کا جالنا لکل نبی ہم نے خود اٹھائے ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الان سے بس جن شیاطین جن و انس یو ہی بعض ہوں الا بعض ذخرف القول برورا وہ ایک دوسرے کو اشاروں کے نایوں میں وہی سے وہ ایسی باتیں ملمہ کی ہوئی باتیں فریب والی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے وہ جو جن ہے شیطان وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھونک مارتا ہے ابھی ذرا تم اور صبر کرو ابھی اور دیکھو دیکھو کہیں تم فکر نہ جانا دیکھنا کہیں تم حق کو قبول نہ کر لینا تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دی ہے وہ کزال کا جالنا لکل نبی ندو بن شیاطین الن سے ولجی نے یو ہی بازو ملا بازو دخرف قول برورا بولا شاہ رب کا ماں فالو اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے ظاہر بات ہے کہ کائنات میں 
کوئی پتا بھی اللہ کے اسم کے بغیر ہل نہیں سکتا ابو جیل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے کون وہ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کا ہاتھ سر ہو جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا ہے برچا لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لیے تو کیا وہ ہاتھ وہی کا وہی شرنا ہو جاتا اللہ کے حکم سے لیکن نہیں اس میں رب ہے ٹھیک ہے ہماری اس بندی کو آزما لو جتنا آزمانا ہے لیکن جتنا تم آزما رہے ہو تمہیں کیا آزمانا ہوگا اس کے رتبے جو ہیں ہمارے ہاں کتنے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں تم کیا جانتے یا لہ تا قومی یا لمون اب ماقفر علی ربی و جا علی من المکرمین کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میری بیوی رو رہی ہوگی میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا کاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا اعزاز فرمایا ہے میں یہاں کس ایش و آرام میں ہوں ان کے رونے کا کیا سوال وہ خوشیاں مناتے ہیں تو یہ صورت حال ہے ولا شاہ ربوں کا مافان ہو فضر ہوں ماں افطر ہوں تو چھوڑیے آپ ان کو جو یہ افطرا کر رہے ہیں کرنے دیجیے یہ ہماری سنت ہے ہمارا طریقہ ہے ہمارا فلسفہ یہی ہے ولی تسوا الہ افدت الزین لا یمن بل آخرت ولی یر دو ہو ولی اخترف ہو ماہ مختلف ہوں تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں دیکھیے اصل میں کیا بات ہے جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے پانی کو الیکٹرولیس جب ہوتا ہے ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو اب وہ جو آئنز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے آئونائزیشن ہو جائے گی حق اور باطل کا جو ہے حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے یہ اس اس معاشرے کے اندر انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم یہ تمیز جیسے کہ ہم سورہ عال عمران میں پڑھ چکے ہیں حتیٰ یہ امید الخبیص اور مل طیب یہ خبیص اور طیب جو ہیں گڈمڈ ہوئے ہوئے ہیں یہ آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں امتحانات آتے ہیں تو خبیص علیحدہ اور طیب علیحدہ منافق علیحدہ صاحب ایمان علیحدہ تو فرمایا لئی دس غا الہ افدت النزین لا یومن النبی الاخرہ تاکہ اس کی طرف ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے والے یار گاؤں ہو اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ جو بھی اپنے برے اعمال کا جو انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں والے یک طرف ہو ماہ مختلف ہو افغیر اللہ اب تبھی حکمن پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ کوشچن کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بنا ہوں اپنا اب پس منظر میں وہ اللہ کو مانتے تھے تم کیا چاہتے ہو جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا ہے بس باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لیے کوئی سند ہو تو پیش کر لو تو میں اور کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ایک جگہ آیا ہے پل کان الرحمان بل فانا بل العابدی اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں اس کی پرستش کرتا ہوں تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو نہیں اللہ کا بیٹا یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا بڑا فطری اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے درو بینی انٹراسپیکشن کی طرف دعوت ہے اپنے دل میں جھانکو ذرا غور کرو اپنے غریبان میں منہ ڈالو سوچو غور کرو تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گی اب غیر اللہ ہے اب تو حکمت تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں وہ اللہ انزلا علیکم الکتاب مفصل جبکہ وہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازی کر دی ہے کتنی واضح کتاب نازی کر دی ہے وہ لذین آتے نہ ہوں الکتاب یا نمون اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں دلوں میں جانتے ہیں زبان سے مانے یا نہ مانے کہ یہ منزل ہے یہ نازل کی گئی ہے مر رب آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی بالحق حق کے ساتھ فلا تکون من البم ترین تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں گے
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے تمت کڑے مت رب کا تیرے رب کی بات پوری ہو چکی مکمل ہو چکی علی اوم اکمل تو لکم دی رکم و اتمم تو علی کم نعمتی و تمت کڑے مت رب کا صد کم و عدلا اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے اور اس اعتبار سے وہ نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے لا مبدل علی کلے ماتے ہی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں وہ ہوا سمی العلی وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے وَإِن تُتِعْ أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوا كَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازمان گمراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اکریت کدھر تو اکثریت تو دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گرتی کیجئے لاکھ میں ایک نہیں بنے گا اس حوالے سے بہت کریں ان توتے اکثر عمل فی اللہ یزل لکان سبی اللہ اصل بات کیا ہے ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈ مارکس ہیں اس کے اندر اندر مباہات کے درمیان فیصلہ اکثریت کے بنیاد پر کر لیا جائے شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے بھئی شراب تو حرام ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو سرو نہیں ہو سکتی اب یہ کہ شربت جو ہے روح افضا سرو کیا جائے یا سیون اپ یا سپائس سرو کیا جائے یا مباہات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجئے کوئی بات نہیں جو اکثریت کی رائے ہو لیکن ایبسلیوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس سورنٹی اکثریت کے پاس انا للہ و انا الہ راجعو و ان توتے اکثر امن فی الارض یدلو کا ان سبیل اللہ سورنٹی اللہ کے پاس رہے گی اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی مباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ہیں انجت تمرون اللہ زن یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف زن و تخمین کی اٹکل پچوں کی وہ انہوں ملا یا خرسول اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں ان ربک ہوا اعلم من یضل عن سبیل وہوا اعلم بالمہتدین ان رب کا ہوا لب و بھئی یدل و ان سبیل ہی آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں وہو عالم و بالمہتدین اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنُونَ تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے توفومات تھے تو ان کو پھر رد کرنے کے لیے بلکہ پھر نہیں کہنے چاہیے یہ تو مکی صورتیں ہیں یہ کام تو ہو چکا تھا باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر ٹیچس تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیئے گئے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِعَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ 
ان ربك هو اعلم بالمعتدين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه يا تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور صائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے ان کو ذبح کرو حلال جانور ہے اونٹ ہے کچھ اور ہے اس کو حلال کر سکتے ہو اللہ کا نام لو کھاؤ وہ مالکم اللہ تعقل الما ذکر رسم اللہ علیہ وقت فصل علیکم محرم علیکم جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہے یہ صورت النحل کے اندر بھی یہ مضمون چونکہ آیا تھا وہ آگے چل کر پڑھیں گے چودھ میں پارے میں لہذا وہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے اللہ مستورت تو ملے اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر اشترار ہے جان پر بنی ہوئی ہے بھوک سے جان نکل رہی ہے تو ان حراب چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے وہ ان کثیر لون بے افواہ بے آواہ بغیر علم اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں ان رب کا ہوا رب المعتدین اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ اور چھوڑ دو تعلق بلکتا کر لو ہر طرح کی گناہ سے چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمِ یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں سید زون بھی ماتان یقترفون تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے ان کا پورا بدلہ ملے گا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَتْ خَاؤُ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے یہ عام نہیں ہے یہ آیت ولا تاغل مما لم یوز کر اسم اللہ علیہ مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا بھائی نہ الفسق یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا وہ ان سیاتین الحون الا علیا نہیں جا دے لوکم اور یہ شیاطین جو ہے یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے رہتے ہیں پٹی پڑھاتے رہتے ہیں بس وسا اندازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وہی نتا تم ہوں ان نقم لا مشرقون اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرق ہو جاؤ گے اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے آپ کو بھی اچھی لگے گی دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا وہ تو تم نے حرام کر دیا جو خود مارتے ہو حلال ہو گیا بات اچھی لگے گی نا جیسے ان نمبر بے اور مسلم ربا بے بھی تو ربا کی طرح ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے دس لاکھ کسی کو دیے چار ہزار روپے ماہانہ لے رہے ہیں جائز ہے دس لاکھ کا مکان کسی کو کرائے پر دیا چار ہزار روپے ماہانہ لے رہے ہیں ناجائز یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے اگر نقد لے رہے ہیں تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں مظاہر جو ہیں بڑے وہ بڑے دل نشین تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے یہ اللہ نے مارا یہ مر گیا اپنی موت اس اللہ نے مارا یہ تو آرام ہے اور تم جسے مارو جسے ذبح کرو وہ حلال ہے اب یہ بات جو ہے لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے یہ دلیل بازی کریں گے یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے لیکن تم چھوڑو انہیں دفاع کرو اب امن کا نہ میتن فاہ یہ نہ ہو تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اس سے مراد ہے حیات مانوی اور موت مانوی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے 
تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے وہ حیوان کی حیثیت سے جو زندہ ہے بحثیت انسان وہ مردا ہے پھر اللہ نے اسے ہدایت دی اس کو ایمان کی نم اب وہ زندہ ہوا اب امن کا نہ میں چن فاہ نہ ہوا جالنا لہو نورن اور پھر ہم اس کو دور بنا دے دیتے ہیں اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے یمشی بہی فناس اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے بابے کا مم مسل ہو فی ظلمات کیا وہ شخص اس کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو لے سب خارج مندھا اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں کزال کا زین علی کافری نہ ماکان یا بلون اس طرح مزین کر دیا گیا کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کے یہ کر رہے ہیں یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ لیکن ایک وہ شخص تھا جس کو پہلے ہوش نہیں تھا توجہ نہیں تھی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سال لگ گئے حضرت حمزہ ہے چھ سال لگ گئے چھٹے سال میں ایمان لا رہے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے اب چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سر فروشیاں کر رہے ہیں اب ایک وہ ایک وہ جو بھٹکتے ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے لیمکرو فیہا تاکہ وہ خوب چالے چلے وہی بات شیاطین ان سے وہ جن کو ہم نے اٹھایا اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور روکے لوگوں کو اور لوگوں کو ستائیں اور لوگوں اس کے امتحان لیں لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں چالیں چلیں تاکہ جو جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلے ان کے اور نکھرے ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہے وہ اور اجاگر ہوں اکابر مجرے میں حال یم کرو فیا تاکہ خوب چالے چڑھے وما یم کرونا اللہ بے انف حسین حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر سارا وبال کو اپنے اوپر لے لیں گے بلا آخر بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گئی کی تو موسم کا خزاں کا اللہ بھی انفتی مما یہ شروع لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهِ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءتم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتا مثل ما أوتي رسول الله اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نشانی سے مراد قرآن کی آیت قرآن کی دلیل تشبیح تصریف آیات نئے انداز میں فرمایا جب بھی ان کے پاس آئے تاکہ کالو لن نو مینا وہ کہتے ہیں ہر گز ایمان نہیں لائیں گے حتا نوتا مسلا ماں اوتیا رسول اللہ جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی ویسے ہی حصی موجزے اللہ عالم و ہے سو یا جالو رسالتا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ کیا محل کیا مقام معین کرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا اور اب جب کہ نو انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے ہیں اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے عقل سکھائی جاتی ہے شعور سکھایا جاتا ہے تمیز سکھائی جاتی ہے تو وہ نو انسانی کا دور تفولیت تھا اس میں ابھی ان کا فہم ان کی عقل ان کے شعور ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے حصے موجودات بھی تھے اب انسان بحثیت مجموعی نو انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی اللہ عالم ہے تو یہ جلو رسالتا سیوسیب الزین اجرم سغار الند اللہ ہے ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو ان گناہ گاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں وہ عذاب ان شدید ان بیمار کاروں یم کرون اور سخت سزا اور عذاب ان کی انتاری چال بازیوں کے تفیل کے جو وہ کر رہے ہیں
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی مانوی حقیقت ہے اس پہ غور کیجیے گا شرح صدر علم نشرح لکا صدر یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر بیان فرمایا علم نشرح لکا صدر اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہ ربنا نبر کلو بنا بل ایمان وشرح صدور انا دل اسلام اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اس کے معنی کیا ہے اللہ ہمارے اندر وہ بات میں بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منطقی ہے معقول ہے کہیں چیز اپرائے گی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابقت محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے فمائی ورد اللہ ہو یا دیا ہوں اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اشرح صدر ہو اسلام اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ میں یورد ائی یوگ اللہ ہوں اور جس کے بارے میں وہ طے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے یج ال صدر ہو بھائی یہ قد اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے ہر جن بہت ہی تنگ اندر سے کان نما یا ساد و سما ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے اور ایک وہ ہے کہ ذرا سا امتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بن بھر کے پاؤں جو ہے من من بھر کے ہو گئے بوجھل ہو گیا انسان وہ بات نہیں فرمایا قضا لکھا یج اللہ رسا نظیر اللہ یو مینون اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان, ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخذ کرنا چاہے نصیحت حاصل کرنا چاہے ہدایت حاصل کرنا چاہے لہم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لہم دار السلام عند ربهم ان کے لئے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لئے دوسرا لفظ ہے دار السلام وہ ولی وہی ان کا مددگار ہے پشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے ان کا دوست ہے بما قانو یا عملون بسبب ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارم کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنے اثار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے جو مشقتیں جھیلی ہیں تو انہوں نے بما قانو یا عملون اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا 
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو یا معاشر الجن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت قد اس تک سر تم من الانس واقع تم تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتیا لیا جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے ازازیل نے کہ تو دیکھے گا وہ ماں تجد و اکثر ہم شاکرین کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کو دی جائے گی یا معاشر الجن قد اس تک سر تم من الانس تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتیا لیا وہ کالا اور یا ہوں انس اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غیرت ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر دیا رب بنا وہ یہ کہیں گے رب بنا سنتا بعض نہ بے بعض پر وڈگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہم ان سے کام لیتے رہے یہ ہم سے کام لیتے رہے ہم نے ان کو موکل بنایا ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں کہانت کی دکانیں چمکائی کالا اور یا ان سے ربن اسلم تھا بعض نہ بھی بعض ان وہ بلا بنا اجر نبی اجلتا لنا اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی کالا نارو مسوا کو اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ کال جی نفیحا اللہ ماشاء اللہ اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ ہمیش سوا اس کے جو اللہ چاہے ان رب کا حکیم ان علیم یقینا تیرا رب حکیم اور علیم ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی کبائی کی وجہ سے يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وبرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين يا معشر الجن والانس لم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين کہا جائے گا اس دن یہ گویا کہ یہ ہم محذوف ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہو کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں قصول علیکم آیاتی جو سناتے تھے تمہیں میری آیات وہ یون ضرور کم لکھا یوم کم حاضا اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں ملاقات کے بارے میں کالو شہید نہ آدھا انفوسنا وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور اعلیٰ ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں بغیر تم الحیات الدنیا اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے وہ شہید و اعلیٰ انف وسیم اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف انہم کانو کافرین کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فلم تک ان فتن تو ہوں اللہ کالو اس وقت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ماں کنہ مشرقین ہم تو مشرق نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ
ظالم کا علم یقون ربوں کا محلق القراہ میں ظلم بن واہ غافلون یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے اہل و وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تسکین اور تبشیر کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالیٰ و ماں کنا معذبین حتا نب آسا رسولا یہ سورہ بن اسرائیل میں قائدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استحصال کہ جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے نصیب منصیہ کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بےست کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بالکل وہ برہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نصیح منصیہ کیا جاتا تھا ولی کل درجات مما عامل اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور براتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ نیکو کار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں وہ ہمارا ربو کا بھی غافل نما یا عملون آپ کا رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں رب کل غنی یوز الرحمہ اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی بندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے ذر رحم رحمت واجا ہے ان یشا یوزیب کم اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وہ یش تخلیف میں باد کم ما یشا اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی اسپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے اللہ کا اختیار مطلق ہے کما انشا کم من ضروریت قومی آخرین جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم آج تھی عرب میں بڑی زبردست لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت حود کے وہی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کی قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی پھر سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے ہجرت کر کے تو ان سے ایک اور قوم وجود میں آ گئی تو فرمایا جیسا تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے ان نما تو ادون اللہ آت جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی وما تم بے موجزین اور تم آجز کر دینے والے نہیں ہو اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہے گی کل یا قوم ملو علا مکان تکم انی عامل اب یہ ہے چیلنجنگ انداز کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے یعنی تم نے اب بارہ برس گزر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مجھے ستایا تین سال تک تو مجھے شیب بنی حاشر میں محصور رکھا ہے جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں میرے ساتھیوں پر آئی ہیں میرے ساتھیوں کو تم نے ذبح کر دیا میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا اور جو کر سکتے ہو کر لو کل یا قوم ملو والا مکانت خوب انی عامل مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے فصوف تعلمون من تکون لہو عاقبت الدار تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ آکمت والا گھر کس کے لیے کامیابی ہے کس کے لیے جنت الوراہ الوراہان ہے 
اور جس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے ان نہ لائف نہ ظالم یقین ظالم فلا نہیں پائے گے وجال اللہ نما گرا من الحر سے ولا نام نصیب اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا جیسے ہندوؤں میں مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے دیوی دیوتا بے شمار ہے مہا دیو تو ایک ہی ہے انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا وہ اومنی پوٹنٹ ہے اومنی شینٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے اللہ کل شائن قدیر بے کل شائن علیم اور ہر جگہ موجود ہے یہ اس کی صفات ہے ایٹریبیوٹ ہے لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈ اینڈ گاڈسز بے شمار ہیں اسی طرح اہل عرب کیا کہتے ہیں اللہ تو ایک ہی ہے اللہ تو دو نہیں ہے اللہ ایک ہی ہے کائنات کا خالق بھی وہی ہے چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں دیوتا بھی ہے ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے کچھ اختیار ہے کچھ سفارش کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے ان کی مٹھی چاپی کی جائے ان کی کوئی خدمت کی جائے انہیں خوش کیا جائے ڈنڈوت کی جائے تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی کچھ اللہ کے نام کی کچھ اپنے بتوں کے نام کی یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ کہ یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا وہ آگے دیکھیے وجال اللہ مما ذرا من الحق سے ولا نام نصیب ہم اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی فقال حاضہ اللہ بظام وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر وہ حاضہ نے شو رکھا اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نگرانے ہونے چاہیے فما کان علیہ شرکا فلا یسر اللہ اب اگر کہیں کسی وقت کوئی مدقت آ گئی مصیبت آ گئی تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے بت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا وہ تو دنیا کے اندر ہیں لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی اللہ ذرا دور ہے لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے کوئی بابو ہے آیا شہر سے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا انتقال چڑھا دے گا لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت کو نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا وہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ہے جو سر پر مسلط ہے فما کام علیہ شرکا تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے فلاح یسر اللہ تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو وما کان علی اللہ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے فہوا یسر اللہ شرکا وہ ان کی شرکا تک پہنچ جاتا تھا سا ما یاکمون برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ بقدال کا دین علی کثیر من المشرقین قتل اولاد ہی شرکا ہوں اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرقین کے لیے ان کے شرکا نے ان کی اولاد کو قتل کرنا اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیڑ چڑھانا یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے 
دیوی کے نام پر بچے کو بھیڑ چڑھا دیا ہے قربان کر دیا ہے اپنی اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھا دیا لے یردو ہوں تاکہ وہ انہیں برباد کرے بولے یل بسو علیہ دین عمر تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دے یہ دین کے تحت ہو رہا ہے یہ قتل اولاد بچوں کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے بلا شاء اللہ ما فالو ہو اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے فضر ہوں وما یفترون تو چھوڑیے ان کو دفع کیجیے ان کو اور جو بھی اختراع بازی یہ کر رہے ہیں وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه وقالو حاضی انعام الحر سن ہجر ہر سن ہجر اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے کیا مطلب ممنوع کا لا یا کاموہا اللہ من نشا اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے بے ضام ہم ان کے اپنے خیال میں وہ انعام الحر مظہور ہوا اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئی ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس اونٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا وان عام اللہ یا قرون اسم اللہ علیہ اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں نہیں کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب ذمہ کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ کسی کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ وہ وہاں تھا یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے وہ عام حکم نہیں ہے عام الحرم ظہور عام عام اللہ قرون رسم اللہ علیہ افطران علیہ اور یہ سب افطرا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے گی اللہ نے ہمیں بتایا ہے سید ذیم بما قانو افطرون القریب وہ انہیں سزا دے گا اس کی جو افطرا اور یوں جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا او وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپائیوں کے پیٹوں میں ہے اب ایک اونٹنی ہے گابن ہے یا کوئی اور بکری ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے خالصة لذکورنا یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے ومحرم على ازواجنا ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے وہی یقن میتتن اور اگر وہ مردہ پیدا ہو مردار پیدا ہو فہوں فی شو رکھا تو پھر وہ کھائیں گے برد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گی سید ذی ہم بس فہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کری اور کہتے تھے یہ شریعت ہے پرانی چلی آ رہی ہے یہ ابراہیم کے طریقے ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہے ان نہ حکیم العلیم یقین وہ حکیم اور عالیم ہے قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حماقت سے بغیر علم کے وہ ہر رم و مارنا کہم اللہ اتران اللہ اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شہ جو اللہ نے انہیں دی تھی اور افطرا کرتے ہوئے اللہ پر یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں بتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے وہ سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا اس میں اللہ بھی ہے آلحہ بھی ہے سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے قد بلو اما قانو محتدین وہ گمراہ ہو چکے بھٹک چکے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشاء جنات معروشات وهي الله جس نے کہ اٹھائے باغات معروشات بغیر معروشات وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے جیسے انگور کی ہوتی ہے ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے ان کو سہارا دینا پڑتا ہے خود ان کے اندر تنا اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے غیر معروشات یہ عام درخت ہے وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اپنی اپنی یعنی ریڑ کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے وہ کھڑے ہیں انار کا درخت ہے آم کا درخت ہے تو معروشات وہ ہیں کہ جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے وہ نخلا اور کھجور کے درخت وہ ذرا اور کھیتی مختلف اکل ہو جس کے کہ ذائقے بڑے بڑے مختلف ہیں وہ زیتون اور زیتون و رومان اور انار متشابہ وغیرہ متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کہ ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں جیسے سٹرس فیملی ہے اب ایک ہی خاندان ہے اب اس میں کنو بھی ہے اس میں فروٹ بھی ہے اس میں وہ مالٹا بھی ہے اور ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں مختلف بھی ہیں فیملی ایک ہی ہے کلو من سمر ہی داس مرا کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جب کہ وہ پھل دیں وہ آتو حق کہوں یوم ہسا دے اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کے تم پھل اتارو یعنی اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو آتو حق کہو ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کے وہ پھل اتارو رات تصرف اور اس میں بیجا خرچ نہ کرو ان نہ لاحب المصرفین اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ومن الانعام حمولة وفرشا اور چوپایوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تو بار برداری کا کام لیتے ہو ظاہر بات ہے بار برداری انہیں کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں اب گھوڑا ہے یا خچر ہے اونٹ ہے یہ حمولتن ہے یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ بات کر لے جاتے ہیں حمولتن وہ فرشا کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں کلو مما رضا کم اللہ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں حمولا بھی اور فرشا بھی کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ولا تکبے او خطواتی شیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ان نہ لکم ادو و مبین یقین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ثمانیت ازواج من الظن اثنین و من المعز اثنین قل اذکرین حرم ام الانثیین ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین سمانیت آزواج اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا ولادت ہو گئی تو تو صرف برت کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے ہاں اگر مردار پیدا ہوا مر گیا دوران ولادت ہی تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے سمانیت آزواج یہ آٹھ قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں منزا اسنین بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ و من الماز اسنین بکری میں سے دو بکرا اور بکری کل آج ذکرین حرما عامل انسین آپ ان سے پوچھیے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے مذکروں کو حرام کیا ہے یا مہنسوں کو حرام کیا ہے اب مشتملت علیہ ارحام الحسین یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مہنسوں کے ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام کس کو حرام کیا ہے 
حرام اگر کوئی شے ہے تو سب کے لیے اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں یہ تم نے جو نئے نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو کیا ان کی سند ہے نبے اونی بے علم ان کو تم صادق ہے مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل اذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَمِنْ الْإِبْلِ سْنَيْنِ اِسِي طرح اونٹ میں سے بھی دو ہے نر اور بادہ وَمِنْ الْبَقَرِ سْنَيْنِ گائے میں سے بھی دو ہے ان میں بھی دو دو ہے قُلْ آَذْ ذَكَرَيْنِ حَرَّمَا مِنْ اُنْسَيَنْ پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہوں کو حرام کیا ہے اب مشتملت علیہ ارحام الانسیین یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہیں ان کے مادہوں کے کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے ام کنتم شہداء از وساکم اللہ بیعاذا کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیئے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی فمن اصدم من من افترا علی اللہ قضیبا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرے لِيُذُلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِينَ طَعَمُهُ إِلَّا أَن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن اب وہ پھر وہی قانون جو ہے جو اصل چیزیں تھی عرب میں کھانے پینے کے لیے جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دورایا جا رہا ہے قُلْ لَا عَجِدُ فِي مَا اُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى تَعِمِ يَتْعَمُهُ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شہ میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شہ ہو کسی کھانے والے پر حرام محرم را تائمین کھانے والے پر یتعام ہو جو اسے کھاتا ہو سوائے کس کے اللہ یکون بیتا کن سوائے اس کے کہ مردار ہو اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں منخنقہ ہو مترددیہ ہو معقوضہ ہو وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے زبا کر لیا ہے اور خون نکل گیا وہ جائز ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے او دمن مسوحن یا خون ہو بہتا ہوا یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لے کتنا ہی رائگر بارٹس ہو جائے کتنا ہی تشنج ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہی جائے گا وہ حرام نہیں ہے مثلا یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا وہ چیزیں حرام نہیں ہیں لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون کہ اگر آپ نے زبا کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے او لحمہ خنزیرن یا یہ کہ سور کا گوشت ہو فَإِنَّهُ رِجْ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک وہ اصلا ناپاک ہے او فسقن یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کے قربانی دی گئی ہو چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص اسطحان کے اوپر اس کو زبا کیا ہے کسی خاص مقام پر کیا ہے کسی خاص قبر پر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے 
فمانس پر نہ گئے نہ باغل لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں مجبور ہو جائیں نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغل نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو بلا آدم نہ حد سے زیادہ بڑھے صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے فعین رب کا غفور و رحیم تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے بخنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَكْرَمْنَا كُلْ لَذِي ظُفُرْ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہے ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے ایک ہی نہ ہو تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی بعض چیزیں تھیں کہ جو اصل حلال تھیں لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں وال الدین ہادو حکرم ناک الزیز و فرن اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو ومن البقر والغن میں حرم نا علم شہوم ہوما اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی اللہ ما حمل ظہور و ہما سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو پٹ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے اب الحوایا یا اٹڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو او مختلط اب اعظم یا جو ہڈیوں کے اندر ہو تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی زال کا جزائے نہ ہوں میں بڑھ یہ ہوں یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشراتوں کی وجہ سے پہنا لصاد قول اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے وہ ان کا زبو کا پھر ادبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فقل رب کم زور احمد ان واسع تو کہہ دیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا نہ فوراً موجودہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور مہلت دے رہا ہے ولا یورند و باسو ولی قوم المجرمین لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اس کی سخت آ جائے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے پھر جب وہ آ جائے گی بات ان نبت شرب کر شدید پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا منہ پھیرنے والا نہیں ہوگا سیقول الذین اشرکو لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ سیقول الذین اشرق اللہ شاہ اللہ معاشقنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شے ان قریب کہیں گے یہ مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباؤ اجداد کرتے نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خام کا حرام ٹھہرا دیا ہے اللہ تو اللہ کو نشین قدیر ہے وہ ہمیں روک سکتا تھا اس کا اختیار تھا وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا یہ کٹ حجتیاں انسان کرتا ہے قل حل اندکم من علم فتخرجو ہو لنا ان سے کہیے کزالے کا کزم الزیر من قبل ہی اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتیٰ ذاکو باسنا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا 
ال حل ان دکم ان علم ان فتح رجوع ہو لنا آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو ان پر تب ان ضمن و ان انتم اللہ کا رسول تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ضم کی اور اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو تو اب تم سے اب کیا بات کریں قل فل اللہ الحجت البال کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت اللہ تعالی نے ہر طرح تم پر اتماع میں حجت کر دیا تمہاری ہر بات کو رد کر دیا معقول طریقے سے طرح طرح سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے قل فل اللہ الحجت الباغ حجت اللہ البال یہی سے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شعرہ آفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے حجت اللہ البال اللہ کی مکمل حجت قل فل اللہ الحجت البال اللہ کی, کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی قائم ہو چکی فلو شاہ لاہدا کو مجمعی اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا اس کے آنے واحد میں تمہیں سب کو ابو بکر صدیق جیسا نیک بنا دیتا یہ اس کا اختیار تھا لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لیے خلق الموت اول حیاتا لے یب لوہ کم ائی کم احسن و عملہ تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے ہیں لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کہاں ہے پاک گواہ کوئی کتاب گواہ ہے کوئی اور چیز کوئی علمی سند ہے فائن شاہد ہوں فلاں تشد ماؤں اے نبی پھر اگر یہ کٹ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے ولا تب تب احوال لذین کزب ہو بے آیات نہ مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے و لذین لا یومن بل آخرت ہم بے رب ہم یاد لون اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی سم الزی نہ کفر و برب ہم یاد لون اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی اور یہاں ایک سو پچاسویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم لعلكم ربكم عليكم آو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے کیا اس کے احکام ہیں یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بن اسرائیل میں دو رکوعوں میں آئی ہے بات وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں جب بھی ساتھ لیا گیا بن اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں اسی طرح پھر سورہ نسا کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصلی دین کیا ہے دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں اب اس سے ذرا زیادہ وسیع پیمانے پر یہاں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں 
وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکو میں اسی کا یہ خلاصہ ہے ماحرم اور ابو کمال کو ماؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا آرام کیا تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے یہ اس کو بدھ کے نام پر ہے اس کا یہ فلاں ہے یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا اور میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے اللہ کش رکو بھی شہی نمبر ایک سب سے بڑی حرام شے سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو ابل والدین احسان والدین کے ساتھ احسان یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے ولا تقل اولاد کو من املا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی اور مفلسی کے خوف سے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا کیسے بھرے کیسے پالے ان کو نانو نرزوں کو کم وہی آہو ہم تمہیں بھی رسک دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے نمبر چار ولا تقرب الفواہش اما ظاہر ابن ہا وما بطن اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ خواہ وہ خفیہ ہوں اور خواہ وہ اعلانیہ ہوں ولا تقل النفس التي حرم الله الا بالحق اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو یا قتل مرتد ہے یا زانی مسلمان ہو زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے اللہ بالحق ظالکم وساکم بہی لالکم تاقلون یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ ہیں اصل چیزیں یہ ہیں بنیادیں یہ دین کی تمدن کی اخلاق کی تاکہ تم عقل سے کام لو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ولا تقربو مال الیتیم الا بلتی آسن دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے احتیاط سے اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے اپنا ردی مال اس کے بال میں ڈال کر اور اس کا اچھا بال جو ہے نہیں لے لینا ہے وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہے یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں مدنی دور میں بھی بات آ چکی ہے اس کی حتیٰ اب لوگ آشدہ اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے وہ اوف القیل والمیزان جب ناپ کے دو تو پورا دو جب توڑ کر دو تو پورا دو بال قسط عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لا نکل فن صلی اللہ و صاحب ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے ربنا لا تو آخر نہ ان نسینا و اختانا اگر ہم بھول گئے ہوں چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ واقضہ نہ کیجیے لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو اگر ذرا سی یہ جو ہے ڈنڈی ماری ہے تو یہ بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایمان کی نفی ہے ذرا سی جمبش کے اندر لالو کل وہ نفس نے لالو شاہ وائدہ کل تم فادلو جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو انصاف کی بات کرو ولا کا نزا قربا خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جالب داری نہیں ہونی چاہیے وہ بے عہد اللہ اوفو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا یا کہ نام دو یا کہ نسل اس کو پورا کرو جو عہد کر کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے الست و برب کم کالو بلا اس کو پورا کرو ذال کم وسا کم بہی لال نکم تذر کرو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ چیزیں ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہیں یہ ہے انسانی کردار کی عظمت کی باتیں لال نکم تذر کروں تاکہ تم نصیحت اخذ کرو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ 
یہ ایک پیش پگڈنڈیاں اور یہ لمبی چوڑی جو ہیں وہ وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورک دھندے یہ نہیں ہے دین یہ ہے وانا ہاضا سراتی مستقیم فت کبھی ہو بس اس کی پیروی کرو ولا تت کبھی ہو سبولا اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ فتفر کا بھی کم ان سبھی لے کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے یہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے وہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے تم سوا سبیل پر سیدھے راستے پر قائم رہو ظالم و ساکم بہی لال نقم تکون یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے سم آتے نا موسل کتاب تمام الدی احسن پھر ہم نے موسا کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر الل ندی احسن و تفصیل کل شے اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے دی تھی وہ جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں در حقیقت انہیں کا جو خلاصہ ہے قرآنک ورشن آف دی ٹین کمانڈمنٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رقوع میں ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے ان کا یہ قرآنک ورشن ہے یہ ہے در حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں تو یہاں بھی فرمایا پھر ہم نے موسا کو کتاب دی تھی تمام الزی احسنہ پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے محسرین کے لیے وہ تفصیل اند کل شہین و حدم و رحمتن اور ہر شے کی تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت لال لہم لکا رب نون اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے مبارکن بڑی بابرکت ہے هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ تو اس کی پیروی کرو و تقول علقم ترحمون اور تقوا اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان تقولو ببادہ تم یہ کہو بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ معاہدہ میں کہا گیا ہے ان تقولو ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا کوئی نذیر نہیں آیا فقط جا کم بشیر و نذیر تو دیکھو آ گیا ہے بشیر اور نذیر ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دیا ہے یہ بات کہی گئی کن سے وہاں اہل کتاب سے اب یہاں مشرقین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے ان تقولو ان نما انزل کتاب والا طائف چین من قبل نہ کتاب تو دی گئی تھی دو گروہوں کو ہم سے پہلے یہودیوں کو دی گئی کتاب جو عیسائیوں کو دی گئی ہمیں تو دی نہیں گئی ہم سے معافضہ کہا تھا ہم سے پوچھتا کس بات کی ان تقولو ان نما انزل کتاب اللہ طائف تین من قبل نہ ہم سے پہلے دو گروہ کو دی گئی تھی وہ ان کنا ان دراست ہم لغافلی ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے ہمیں کیا پتہ عمرانی زبان ہماری عربی زبان ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے ہم پر کوئی معاصبہ نہیں ہونا چاہیے او تقولو لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم من اور تقولو یا تم یہ کہتے 
لو انہ انزل علین الکتاب اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی لکن اہدا منہم دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے ان بے وقوحوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی تورات کی اور انجیل کی ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے فقط جا تم بئی نہ تم رب کو تو اے مشتقین عرب اے بنی اسماعیل تمہارے پاس آ گئی ہے بینا تمہارے رب کی طرف سے رسول من اللہ یتلو سوگ متحرت ان کی آکو تم ان کا یہ وہ بینا آ گئی ہے فقط جا کم بینا تم رب کم وہ ہدم رحمت اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے فمن ازم ممن کزب اب آیات اللہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وہ صدف آندھا اور اس سے پہلو چرائے پہلو تہی کرے کرنی کترائے سنج الزین یسفون آیات نہ ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کرنی کتراتے ہیں سو العذاب بما کارو یسفون بہت ہی برے عذاب کا ان کے اس کرنی کترانے کے باعث هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ہر جم ضرور اللہ انت آتی ہوں ملائے کا تو یاد کیا رب کا یاد کیا بعض و آیات رب دیکھ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے اسی زمین پر حساب کتاب ہونا جا رب کا و الملا کو سفن صفا و جیا یوم عظیم بے جہنم تو یہی پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا اور یہی پر فرشتے پڑے بانے ہوئے کھڑے ہوں گے اور یہی پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں حل ضرور اللہ تاتی عمر ملائے کا تو اور یاتیا ربو کا اور یاتیا بعض و آیات ربک یوم یاتی بعض و آیات ربک جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں لا ینفع نفسن ایمان ہوا پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے امتحان تو اس وقت تک ہے غیر کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گیا پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر آبی تو ظاہر بن جائے گا لہذا یوم یاتی بعض و آیات رب کا لا ینفا لفسن ایمان ہوا کسی جی کو کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا لم تکن آمرت بن قبل جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا او کسبت فی ایمان ہا خیرا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا ایمان بھی لے آیا تھا پہلے کچھ نیک عمل بھی کیے تھے کچھ خیر کمایا تھا کچھ بھلائیاں جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا بول انتظر انا منتظر تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی منتظر انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أي نبي جنون أبد الدين كتقري كرديه اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہی وحدت ادیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے ایک ہی جڑ تھی کان ناس امتم واحد اٹن لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڈنڈیاں لے گئے ادھر اور ادھر اب جو لوگ اس طریقے سے سراپ مستقیم سے منحرف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڈنڈیاں علیحدہ بنا لی ہیں اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں لس تمن ہوں فی شعی ان نما امرحم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ فیصلہ کرے گا سب مایونب ام بے مات کارو یا فالو پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے میں جا 
الْآيَاتِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ من جاء بالحسنة فله أشرا مصالحا جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گناہ عجر ملے گا ومن جاء بالسیئت اور جو کوئی بدی کما کر آئے گا فلا يجزى إلا بسلاح تو اسے نہیں سزا ملے گی مگر اس کے برابر یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی سزا جتنی بدی ہے اتنی ہے لیکن نیکی کی سزا کا بجادہ جتنی چاہے وہ دے دس گناہ دے سات سو گناہ دے اس سے بھی آگے واللہ یزار ہو لے بنگے شاہ اور دونا چوگنا کرے وہم لا یزلمون لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی قل انلی ہدانی ربی الہ صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل انلی ہدانی اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قل کی بہت ہی اہم ہیں یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو قل انلی اب کس سے خطاب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ سے آپ نے دیکھا کتنی بیس رکوعوں پر مشتمل صورت یا آئی و لذین آمنوں کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ہو رہی ہے حضور سے حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاطب ہیں لیکن سراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا آئی و لذین آمنوں وہ نہیں قل انلی ہدانی ربی الا سراط مستقیم کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے کہے گا تبھی جب کہ اللہ کی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف اللہ رب نج اللہ بن ہوں قل انلی ہدانی ربی الا سراط مستقیم دین قیام ملت ابراہیم حریفہ وہ دین ہے سیدھا قائم اور وہ ملت ہے ابراہیم کی یکسو ہو کر وبا کا نمیر مشرقین اور یقیناً ابراہیم مشرقوں میں سے نہیں تھے قل پھر دوسرا قل آ گیا ان سولاتی و نسکی و محیا یا و مماتی للہ رب العالمین کہو میری نماز میری قربانی اور جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ کہنے کہ ہم قابل ہوں زندگی وقف کریں طے کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے مرنا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شہ یہ ہے اور دین کو صرف زمینہ بنا رکھا ہے بلکہ معلوم ہو کہ اصل شہ یہ ہے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبوراً کہیں اور لگا رہا ہے لا شریک له وبذالك امرت وانا اول المسلمین وبذالك امرت اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے وانا اول المسلمین اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شئی ولا تکسب کل نفس الا علیہ ولا تزر وازرة وزر اخرا غیر اللہ ابغی ربن کہیے ذرا ان لوگوں کی طرف روح سخن ہے میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں اغیر اللہ ابغی ربن اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں وہ ہوا رب کل نہیں شہ جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے ولا تک سے وہ رگل و نفس اللہ علیہ اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر جو بھی برائی کوئی کما رہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا ولا تذر و واضرت و ملزہ اخرا اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنی اپنی گشنی اٹھانی ہے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے لا تذر و واضرت و ملزہ اخرا کیونکہ نفس کا لفظارہ جان 
कोई जान नहीं होगी किसी और जान के बोझ को उठाने वाली हर एक को अपना बोझ अपनी जिम्मेदारी अपनी अकाउंटेबिलिटी अपना हिसाब किताब खुद देना होगा सुम्मा इला रब्य कुंभर जे कुंभ फिर तुम्हारे रब ही की तरफ तुम सबका लौटना है फयू नब्य हो कुंभ बीमा कुं तुम फी है तख्तले फूल और फिर अल्लाह तुम्हें जितला देगा जो कुछ जिन चीजों में भी तुम इख्तलाफ करते रहे थे وهو الذي جعلكم خلائف الأرض और वही है जिसने तुम्हें जमीन में खलीफा बना दिया एक तो यह कि खलीफा उस मानी में भी कि जो खिलाफत हजरत आदम को दी गई अलह सलात वाम तो वो पोटेंशियली तमाम इंसानों को दी गई है और जो भी शख्स अल्लाह का मती और फरमान हो अल्लाह को अपना हाकिम और बादशाह मान ले तो वो गोया के उसकी खिलाफत का हकदार हो गया इस एतबार से भी कि एक नस्ल के बाद दूसरी एक कौम के बाद दूसरी उसके पीछे आने वाली ये भी है खलाए फलाउ जैसे कहा गया जैसे तुम्हें हमने उठाया किसी और कौम की नस्ल में से ऐसे ही तुम्हें हटाकर हम किसी और कौम को भी ला सकते हैं वाहौल नदी जाए कुम खलाए फलाउ दे रफा बाज अकुम फौक बाज इन दराजात और तुम में से बास के दर्जों को बास पर बलंद कर दिया किसी को इल्म दिया है किसी को हिकमत दी है किसी को कुछ जहानत ज्यादा दी है किसी को जिसमानी सलाहियत ज्यादा दी है जिस किसी को सेहत जिसमानी दी है और किसी को हुसन जिसमानी दे दिया है मुख्तलिफ चीजें हैं ले यम लोग अकुम फी बाता को ये मुख्तलिफ बख्शिशें अल्लाह की और मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ने जो मुख्तलिफ लोगों को दी है ये इसलिए ताकि तुम्हें आजमाए ले यम लो अकुम बला यम लो आजमाना जांचना इब्तला इसी से बाब इख्तियाल है इम्तहान इब्तला इन रब का सर नकाब यकीन आपका रब अजाब देने में भी बहुत जल्द है इन नहूल गफूर रहीम और यकीन वो गफूर और रहीम है